ஆ போகலாம் போகலாம் ஓகே வணக்கம் தமிழ் லினிக்ஸ் கம்யூனிட்டியோட புத்தகம் என்ற தொடருக்கு வந்து உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வாரமும் வந்து நம்ம துருவங்கள் புத்தகத்தை வந்து படிக்க போகிறோம் அதில் இந்த சாப்டர் வந்து யூனிவர்ஸின் நிறம் அப்படின்ற ஒரு சாப்டரை வந்து படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வாரம் வந்து இந்த இந்த கூட்டம் அதாவது இந்த புத்தக மன்ற கூட்டம் வந்து நம்ம காஞ்சியில் கூட சே அந்த டைமில் வந்து பண்ணலாம் இது வந்து நைட் டைமில் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வந்து அங்கே இருக்கிற நண்பர்களை வந்து ஆல்ரெடி வந்து தூங்க போயிட்டுருவாங்க ஸோ தூக்கம் எங்களுக்கு வந்து தூக்கம் வரல அப்படின்றதுனால சரி புக்கு படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போது இந்த சாப்டர் பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு ஃபேரோகிராஃப் அப்புறம் வந்து பரமேஸ்வர் ஒரு ஒரு ஃபேரோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி படிச்சுக்கலாம்னு சொல் இருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த சாப்டருக்கு வந்து நான் போகிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக வந்து அந்த பழைய என்ன நடந்துச்சு இந்த கடையில் இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மதன் அப்புறம் கார்த்திகா இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் வந்து இந்த ஸ்டீ இந்த தொடர் இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் வந்து ஐலக்ஸி முதல் ஐலக்ஸி சந்திப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் ஐலக்ஸி மீட் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த சாப்டரில் என்ன நடந்துச்சுன்னா கார்த்திகா வந்து மதன் வந்து சாட்டர்டே சாட்டர்டே வந்து நிறைய மீட் அப்ஸ் எல்லாம் போய் ஜாயின் பண்ணுறான் அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து டெக்னிக்கல் குரூப்ஸ்க்கெல்லாம் போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறா ஸோ அவளுக்கும் வந்து அது மாதிரி எல்லாம் போகணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்பட்டு அன்னைக்கு அந்த ரெண்டாவது சனிக்கிழமை வந்து சென்னையில் வந்து ஐலக்ஸி மீட் அப்புக்கு வந்து அவள் போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கார்த்திகாவும் வந்து அங்கே போகிறான் ஸோ அங்கே வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிற விஷயம் அதுக்கப்புறம் அங்கே நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து போன வாரம் வந்து நம்ம படித்தோம் ஸோ நீங்கள் இப்போது இந்த இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் கூட பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த சாப்டரில் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேர் இருக்கிறப்ப வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா மதனோட ரூமில் வந்து நடக்குது மதனும் மதனோட ஃப்ரெண்டு வந்து சுரேஷ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ரூமில் வந்து தங்கியிருக்காங்க ஸோ இங்கே நல்லூரில் ஸோ அந்த இடத்துல நடக்கிற ஒரு ஒரு சண்டே நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட் தான் அந்த சீன் தான் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மதன் வந்து சுரேஷ் வந்து இது ப டே ஏஞ்சிடுறா பசிக்குது சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா அப்போது வந்து சுரேஷ் நான் சொல்கிறான் சண்டேடா மரியாதை இருக்கும் தூங்கலைன்னா அதுக்கு மரியாதையே இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அப்போது மதன் வந்து நைட்டெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் பக்கம் போடுறா டே டைமில் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அவன் சுரேஷ் நான் சொல்கிறேன்னா லவ் பண்ணுறவங்க இது கூட பண்ணலனா அப்புறம் அந்த லவ்க்கே வந்து அர்த்தம் இல்லைடா அதை வந்து ஒன்று மாதிரி சாமியார்கள்லாம் புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுரேஷ் வந்து மதனை வந்து கலாய்க்கிறான் அப்போது மதன் என்ன சொல்கிறான் நான் சாமியாராகவே இருந்துட்டு போகிறேன் சாப்பிட போகலாம் அப்போ வந்து மதியம் ரெண்டு மணி ஆகுது ஆந்திர மிஸ் மூடியில் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்து சொல்லியிருக்கான் ஸோ அதை சொல்லிவிட்டு அவன் மதன் வந்து பைக்கு அவனோட பைக் எடுக்க போகிறான் சரி அப்போது சுரேஷ் வந்து உடனே இறாடே நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் சுரேஷும் வந்து பின்னாடி அவனோட பைக்கிங் போகிறான் ஸோ இந்த இடத்துல மெயினாக வந்து அந்த ஆந்திர மெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு க ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வந்து ஹாஸ்டலோ இல்லைன்னா பேச்சுலர்ஸாக இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து இந்த விஷயம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆந்திரா மெஸ் வந்து சோழிங்கலா லோரில் உண்மையாகவே வந்து ஆந்திரா மெஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல அந்த விஷயம்லாம் வந்து சொல்கிறது வந்து ஒரு அங்கே இருந்த ஆர்த்தர் வந்து அந்த இடத்துல தங்கியிருந்து அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற வந்து காத்துது ஸோ அடுத்த பேராகிராஃப் பரமேஸ்வர் பேசுகிறது ஓகே ஸோ ரெண்டாவது பேராகிராஃபில் வந்து ரெண்டு பேரும் ஆந்திரா மேஸுக்கு வந்து சாப்பிட போகிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து இவர் கேட்குறாரு ஸோ ஆந்திரா மெஸ்ஸில் கேட்கும்போது அப்புறம் நேற்று நைட்டு தேங்க்ஸ்லாம் சொன்னேன் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுரேஷ் வந்து கேட்குறாரு மதனை பார்த்து அது சும்மா சொல்லணும்னு தோணுச்சுடா அதனால தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் நானே ஒரு டகால்ட்டி எனக்கு ஒரு டகால்ட்டி கொடுக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாய்க்கிற மாதிரி வந்து ம சுரேஷ் வந்து கேட்குறாரு ஸோ உண்மையை சொல்கிறா ஏண்டா மறைக்கிறா அப்படின்னு ஸோ அப்போ வந்து சுர நம்ம மதன் சொல்லுவார் கார்த்திகா நேற்று மீட்டிங் வந்திருந்தாங்கடா அப்படின்னு சொன்னாங்க சுரேஷ் அப்போ தண்ணி குடிச்சிட்ருந்தாரு கேட்ட உடனே அவருக்கு வந்து பறக்கிருச்சு 
ஸோ அவருக்கு வந்து புறையாறினதில் அவர் அவர் புறையாறதுக்கு அப்புறம் அவர் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு சிரிப்பி வந்து அந்த பொண்ணு நேற்று ஒன்றை பற்றி கேட்கும்போதே நினச்சேன் இதெல்லாம் நடந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு அது சொல்லும்போது அதனால தான் நைட்டு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கும் அவங்க தான் காரணமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஏதோ சொன்ன முன்னாடி யா இன்னொருத்தவங்களை ஆர வச்சு நான் சந்தோஷப்பட மாட்டேன் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா முன்னாடி கமிட்டட்னு நினச்சி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ இன்னொருத்தனை அந்த பொண்ணை வந்து இன்னொரு கமிட்டடாக இருந்தால் இன்னொருத்தனை ஆர வச்சு பார்க்க மாட்டேன் இப்போ மட்டும் எப்படிறா அந்த பொண்ணு கூட எப்படிலாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ மதன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அந்த பொண்ணு வந்து ஆக்சுவலி சிங்கிள் தானாண்டா ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பாய பசங்கலேருந்து வர டார்ச்சரை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து கமிட்டடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி சொல்லி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ வந்து அப்போ வந்து இதெல்லாம் சொல்லும்போது ஸோ சூப்பர் அப்படி அப்படின்னுலாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா நேற்று அப்போ அதனால தான் நேற்று நைட்டில் தேங்க்ஸ்லாம் சொன்னேன் சூப்பர் அப்படின்னு போட்டு சொன்னோன்னே நேற்று ஒரே அப்போ மஜா தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபன்னான கான்வர்சேஷன் வந்து பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து கேட்குறாரு ஸோ அப்போ வந்து இதெல்லாம் கேட்குறாரு ஸோ அப்போ நே நேற்று எப்படி போச்சு அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம மதன் சுரேஷ் வந்து கேட்குறாரு ஸோ அது கேட்கும்போது நேற்று முழுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லைடா ஒரு மணி நேரம் சாப்பிட போனோம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து நாங்கள் குரூப்பில் தான் இருந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொன்னார் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது கூட யாருக்கெல்லாம் ஒரு ரூம் கேட்டுக்கல பேசிட்டு தாண்டா இருந்தாங்க அதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு ஸோ அப்போ அதை வச்சு கேட்குறாரு என் மதன் வந்து திருப்பி கேட்குறாரு ஸோ இவ்வளோ நேரமாக லைக் மூணு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரமாக வந்து அவங்க ஐலக்ஸி மீட்டுக்கு வராங்க ஒரு லவ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் லைக் நடுவில் ஒரு மிக்ஸ்டு மெசேஜ் கூட வராது இதை வச்சே நான் தெரிஞ்சுக்க வேணாவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி அதை விட இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட் கிடைக்குது நம்ம மதனுக்கு ஸோ இதெல்லாம் விட்டுறா லவ் பண்ணுறவனுக்கு எங்கடா வந்து லினக்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்குலாம் நேரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து கேட்குறாரு ஸோ ஒரு அதுதான் வந்து சொன்னார் அதை சொல்லும்போது பாரு கடைசியாக சொன்னது தான் பயங்கரமான ஹைலைட்டு அப்படின்னு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவார் ஸோ லவர் கூட ஊர் சுற்றவே நேரம் சரியாக இருக்குது இதில் எங்கே இருந்தால் லினக்ஸ் பக்கம் ஒதுங்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுரேஷ் வந்து புலம்பி கரெக்டாக வந்து நீ சொன்னது கரெக்டு தான் கரெக்டாக சொன்ன பார்த்தியா அந்த பாயிண்ட்டு தான் பெஸ் பெஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லார் ஸோ அப்போ வந்து கேட்கும்போது இதை 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 கேட்ட மதன் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னடா சொந்த பழம்பலா என்ன அதே கடைசியாக ஈ அதே ஈஸியாக இருக்காத மாயாஜல் கதை ஈவினிங் ஷோவா அப்படின்னு கேட்க என் கதையை விட்றா அப்படின்ட்டு ம மதன் வந்து திருப்பி வந்து சொல்கிறாரு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் டேட்டிங் போயிருக்கீங்க அப்புறம் எங்கே என்ன என்ன வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுரேஷ் கேட்குறாரு சரி என்னது இதுக்கு பேர் தான் டேட்டிங்கா அப்படின்னு ஷாக்கிங்கில் கேட்குறாரு நம்ம மதன் ஏன் வாயில் ஃபீடிங் பாட்டில் வச்சு கொடுக்கட்டா அப்படி கொடுக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோக்காக வந்து சுரேஷ் வந்து கேட்குறாரு இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் தானே தனியாக ஸ்பிரெண்ட் பண்ணும் அதனால தான் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி மீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கிஃப்ட் வாங்கிக்கிறா ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அட்வைஸு கேட்டு தொலைகிறேன் அப்படி வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து சுரேஷை பார்த்து சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் பைக்கில் வந்து திருப்பி ரூமை நோக்கி வந்து அவங்க வந்து புறப்படுறாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு கேஷுவல் ஃப்ரெண்ட்லி கான்வர்சேஷன் அது அந்த ஃபாலோயிங் சண்டே அதாவது மறுநாள் வந்து அவங்க மத்தியானம் சாப்பிட போகும்போது இந்த அற்புதமான கான்வர்சேஷன் நடக்குது ஸோ இதில் வந்து எதுவுமே தெரியாத நம்ம ஆதிவாசி நம்ம மதனுக்கு வந்து லவ் அட்வைஸ் வந்து நம்ம சுரேஷ் வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ இது தான் இந்த பேராகிராஃபோட நல்ல ஒரு ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த பேராகிராஃப் வந்து மோகன் கண்டினியூ பண்ணுவார் ஓகே அடுத்து வந்து இது வந்து இப்போ இந்த சீன் வந்து கட் பண்ணாக்கா நம்ம கார்த்திகாவோட ரூமுக்கு போகுது அங்கே வந்து அதே சண்டே தான் அங்கே வந்து கார்த்திகா வந்து தூங்கி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா கார்த்திகா தூங்கி தூங்கிட்டு அப்போ தான் வந்து ஏஞ்சிக்கிறா கா ஏஞ்சி வந்து டைம் என்னடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையலை வந்து பார்த்து கேட்குறா அப்போது கையில் என்ன சொல்கிறான் ஏன் ஸ்டொமக்கில் பெல் அடிக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பசிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் வந்து கார்த்திகாவை பார்த்து பால்கனியில் வந்து துணித்து வச்சுக்கிட்டு ஆற போட்டுக்கிட்டே வந்து கார்த்திகாவை பார்த்து கேட்குறா அப்போ வந்து கார்த்திகா வந்து கருப்பேத்தாதரி சொல் அப்படின்னு சொல்
எத்தனை எத்தனை தடவை எழுப்புகிறான் எஞ்சி எஞ்சிரிக்கவே மாட்டேங்கிற நைட்டெல்லாம் அப்படி அந்த லேப்டாப்பில் என்னடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எப்போ தூங்கினேன் மதியம் மூணு மணிக்கு எஞ்சிருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் நீ வந்து நைட்டு தூங்காமல் இருந்து இப்போ தாண்டி ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கயல் வந்து கார்த்திகா வந்து பார்த்து கேட்குறாங்க அப்போ கார்த்திகா என்ன சொல்கிறாங்க அதுவா அது உனக்கு சொன்னால் புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து மழுப்புறா அப்போ வந்து கயல் என்ன சொல்கிறா அப்போ அந்த ப அந்த பையன் கூட சேர்ந்ததுலேருந்து ஒரு மார்க்கமாகவே தெரியல நேற்று என்னடானா பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டு உள்ளே வர என்ன செட் ஆகிருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கயலில் வந்து கார்த்திகா வந்து கேட்குறாங்க அப்போது கார்த்திகா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லைடி வி ஆர் ஜஸ்ட் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து சொல்கிறா அப்போது சொல்லும் போதே வந்து கயல் என்ன சொல்கிறா நேற்றுக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு இன்றைக்கி குட் ஃப்ரெண்டு நாளைக்கு பாய் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் ஹஸ்பண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கயல் வந்து கிண்டலாக வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது கார்த்திகா என்ன சொல்கிறா பஞ்சு டைலாக கேட்குற மூடில் இல்லைடி சாப்பிட போகலாம் பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து சொல்கிறான் அப்போது கயல் என்ன சொல்கிறா டே போய் பீஸா எடுத்துக்கோ டேபிளில் வச்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது எப்படி ஆர்டர் பண்ண நீ சாப்பிட்டியா அப்படின்னா நான் அப்போயே சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கயல் வந்து சொல்கிறான் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் டைனிங் டேபிளுக்கு வராங்க டைனிங் டேபிளுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் கயல் வந்து என்ன சொல்கிறா நேற்று என்னடி அப்படி இருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா பார்த்து கேட்குறா அப்போ கார்த்திகா என்ன சொல்கிறா என்னடி சொல்கிறேன் நேற்று நான் வேறு லெவலில் இருந்தால் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நேடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து மதன் வந்து கார்த்திகா பார்த்து சொல்லியிருப்பா இல்லையா ஸோ அதை வந்து கார்த்திகா வந்து கயல்கிட்ட சொல்கிறா ஸோ அப்போ கயல் வந்து அதுக்கு என்ன சொல்கிறா அவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கா அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கயல் வந்து மதனை வந்து கலாய்க்கிறாங்க ஸோ ஸோ இது வரைக்கும் அவங்க ரூமில் நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷனு ஸோ இந்த ரெண்டு சீனும் வந்து மறுநாள் அதாவது அந்த ஐலெக்சி மீட்டப் முடிஞ்சு அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் வந்து அடுத்த மறுநாள் வந்து இவங்க ரெண்டு ரெண்டு பேரோட ரூமில் வந்து நடக்குது அவங்களோட அவனோட மதனோட ஃப்ரெண்டை வந்து அவனை கலைக்க கா கயல் வந்து கார்த்திகாவோட ஃப்ரெண்டு வந்து கார்த்திகா வந்து கலாய்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு ரூம்லேயும் வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து போயிருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து அடுத்த பேர் பரமேஸ்வர் ஓகே ஸோ அது முடித்தோன்னே திருப்பி நம்ம கதைக்கு வரும்போது மறுநாள் மதன் வழக்கறத்திற்கு மாறாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேராகிராஃப் ஆரம்பிக்குது அதாவது இது அதுக்கும் அழுத்த மறுநாள் அதாவது வர மண்டே அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு ஆரம்பிக்குது ஸோ அவர் வந்து மதன் வந்து வழக்கத்துக்கு மாறாவே ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துட்டார் ஏன்னா அவள் நம்மால் தான் ஃபஸ்ட்டு கதை ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து அடித்து பிடிச்சி ஆட்டோவில் ஏறி ஆஃபீஸ்க்கு வர அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்க நம்ம ஆள் வந்து இன்றைக்கி வழக்கத்துக்கு மாறவே சீக்கிரமாக வந்து ஆஃபீஸில் வந்து வேலையில் மூழ்கிருக்காரு ஸோ அப்போ வந்து கார்த்திகா வந்து லேப்டாப்போடு வந்து ஹாய் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க ஸோ இப்போ வாங்க என்ன ஏதோ அவசரமாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க லாஸ்ட் டைம் ஃபைல் சிஸ்டத்தை பற்றி சொன்னபோது மவுண்ட்டு சிடி எல்எஸ் சிஹெச் மாட் பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தீங்களே இந்த கமாண்டுக்கெலாம் மேனுவல் பேஜ் படித்து பார்த்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கூகுள் பண்ணும்போது பிடபிள்யூடி மேக் டேர் ஆரு ஆர்எம் டேர் சிபி எம்வி டச் ஸ்டாட் ஆர்எம் சிஹெச் ஒன் டிஹெச் டியூ ஃபைன் கமெண்டுகளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிச்சு அதுங்களோட மேன் பேஜையும் படித்தேன் எனக்கு புரிஞ்சதை சொல்கிறேன் கரெக்டானு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது நாலேஜ் ஷேரிங்காக வந்து அவங்க வந்து வந்து கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணால் முதல்ல நம்ம பார்க்குறது கமெண்ட் ப்ராம்ட் உதாரணத்துக்கு ஸோ அவங்க வந்து கார்த்திகா அட் கார்த்திகா லேப்டாப் ஸ்பேஸ் டில்டா பிராக்கெட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டாலர் சிம்பிள் இப்படி இது போல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட் சிம்பிளுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இப்போ லாகின் ஆகியிருக்கிற யூசரோட யூசர் நேம் அட் சிம்பிளுக்கு அடுத்து இருக்கிறது இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கம்ப்யூட்டரோட நேம் அதாவது ஓஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் ஸோ இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க கம்ப்யூட்டரோட நேம் ஸ்பேஸ் கேரக்டருக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த டில்டா அப்படின்ற இந்த இந்த சிம்பிள் டெர்மினலோட கரண்ட் ஃபோல்டர் ஓம் ஓம் ஃபோல்டரை குறிக்குது அதாவது ஸ்லாஷ் ஓம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா ஃபோல்டரை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து விளக்குறாங்க ஸோ கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரன் மதன் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிக்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸருக்கும் கரண்ட் ஃபோல்டர்னு ஒன்று இருக்குது டெர்மினலுக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே அதோட கரண்ட் ஃபோல்டர் கரண்ட் யூசரோட ஹோம் ஃபோல்டருக்கு செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் அவங்களோட ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகான்ற அந்த ஃபோல்டரில் ஆரம்பிக்குது 
இப்போ என்னோட இதுல வந்து நான் எந்த கஸ்டமைசேஷனும் பண்ணல பட் இதுதான் வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து நீங்க லினக்ஸ் மின்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு டெர்மினல் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படிதான் வந்து தெரியும் ஸோ இதுல வந்து நீங்க பார்ப்பீங்க அந்த ட்ரில் அட்ட சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த அட்ட சிம்பிளுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து என்னோட யூசர் நேம் ஸோ இது வந்து இப்படி மேலும் என்னோட யூசர் நேம் வேற எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஹூ ஆ மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு ஹூ ஆ மைன்னு இருக்கு அதே மாதிரி ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு ஐடி ஐஷ்வர்யூன்னு போட்டீங்கன்னா அந்த யூசர் நேம் யூசர் ஐடி வரும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விதத்தில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்காக வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருக்கிற யூசர் வந்து யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா உங்களோட கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை பார்த்தே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து உங்களோட யூசர் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து என்னோட ஹாஸ் நேம் கெஸ்ட் ஜீரோ லினக்ஸ் மின்ட் அப்படின்றது தான் வந்து என்னோட ஹாஸ் நேமு ஸோ இந்த ஹாஸ் நேம் வந்து இது மாதிரி இந்த ஹாஸ் நேம் அப்படின்ற கமெண்டை போட்டு கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது ஹாஸ் நேம்ன்றது ஸோ இப்போ பரமேஸ்வர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இல்லையா அந்த பிஎஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்னோட பிஎஸ் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இதை வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக டிகோட் பண்ணலாம் டிகோட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம டிகோட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த இந்த ஒரு செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா இந்த கலரை வந்து க்ரீன் கலராக மாற்றுறதுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் யூன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்லாஷ் யூ தான் வந்து அந்த யூசர் நேமு அப்புறம் அடுத்து போட்டு அந்த ஸ்லாஷ் ஹெச்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்லாஷ் ஹெச் தான் வந்து இந்த ஹாஸ் நேம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த செட் ஆஃப் இதுவே வந்து இது கவர் பண்ணி வச்சு ஓகேங்களா இந்த இந்த செட் ஆஃப் கோடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் கவர் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த இந்த ஸ்ட்ரிங்கு வர்றதுக்கு காரணம் வந்து இந்த செட் ஆஃப் இது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் டபுள்யூன்றது வந்து இந்த கரண்டாக இருக்கிற கரண்ட் ப கரண்ட் டேரக்டரி ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அதுதான் வந்து இங்கே டில்டுன்னு இருக்குது ஸோ சப்போஸ் நான் இது வந்து டவுன்லோட்ஸ்ன்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இல்லைன்னா டபுள்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஸ்லாஷ் டபுள்யூ மட்டும் மாறும் ஸோ இந்த ஸ்லாஷ் டபுள்யூ மாறுறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள்னு சொல்லிட்டு மாறிடுச்சு ஸோ இதே வந்து நான் ஸ்லாஷ் இடிசி அப்படின்னு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்க இந்த டில்டு கூட இருக்காது டில்டு வந்து என்னோடய ஹோம் டேரக்டரியாக சொல்லுது பட் ஆனால் நான் ஸ்லாஷ் இடிசி சொன்னதுனால இந்த ஸ்லாஷ் டபுள்யூ வந்து இங்கே மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இருக்கிற ஸ்லாஷ் ஏ அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ எனக்கு அர்த்தம் தெரியல ஸ்லாஷ் ஏ வந்து மீனிங் வந்து நான் பார்த்ததாக தெரியும் ஸோ இது இது இந்த செட் ஆஃப் இது வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த இந்த ப்ராம்ட் விலைமே வந்து கவர் ஆகிடுது ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு இது வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து வச்சுருக்காங்க இது என்னென்னா சிஹெச் ரூட் டெபியன் சிஹெச் ரூட்டுன்னு சொல்லிட்டு சில சிஹெச் ரூட் கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது சிஹெச் ரூட்டில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராம்ட் வந்து வேறு மாதிரி போகும் இங்கே பாருங்கள் அந்த அதுக்குண்டான ப்ராம்ட் வந்து வேறு மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அந்த அந்த எஃபெக்ட் வந்து அப்போ தான் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணும் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் இது வந்து அதை தான் வந்து சொல்லுது ஸோ நம்ம இது இது இந்த பிஎஸ் ஒன்னை வந்து டிகோட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மேன் மேனுவல் பேஜ் இருக்குது அது பேர் வந்து மேன் பேஷன் நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ராம்டிங்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ப்ராம்டிங் இங்கே ப்ராம்டிங் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா இதோ ப்ராம்டிங் வந்து இல்லையா அதில் ஐ திங்க் மேனுவல் பேஜ் பேர் ஆ அது வந்துச்சு ஆ இருக்கு 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 வந்துருச்சு சோ இந்த ப்ராம்ப்டிங்ல தான் வந்து இங்க இருக்குற ஒவ்வொரு சோ இங்க இருக்குற ஒவ்வொரு கரெக்டருக்கும் அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து PS1 ல வந்து இங்க இருக்குற ஒவ்வொரு கரெக்டருக்கும் என்ன மீனிங் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ப்ராம்ப்டிங்ன்ற ஒரு டேட்டாவை வெச்சிட்டு நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ 
ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ப்ராம்ப்ட் அதாவது ஒரு ஷெல்லு ஒரு ஒரு டெர்மினால் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷெல்லு ப்ராம்ப்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோசரம் தான் வந்து அந்த விஷயம் சரி நான் ஸ்க்ரீனை வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் ஹைடு பண்ணிக்கிறேன் இது ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் back to the story ku varuvom so adutha continuation so adutha pwd idu file system la nama ipo endha folder la irukrom nu solradhu so andha folder oda mulu path adha full path sollum correct ah abdin kartika kekka idha innoru vidhamavu sollalam present one current indha pwd abindra indha command terminal la process oda current folder mulu paathayum kaatum மதன் வேறு விதம் அதாவது டெர்மினல் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டெர்மினல் ப்ராசஸோட கரண்ட் டேரக்டரி இப்போ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து மதன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அதாவது இந்த இடத்துல முன்னாடி இருந்த டெர்மினல் டெர்மினல் ஒரு ப்ராசஸ் அதோட ஃபோல்டர் கரண்ட் ஃபோல்டர்னு ஒன்று இருக்கு அதைத்தான் வந்து நீங்க அந்த ப்ராம்ப்ட்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பா கார்த்திகா வந்து ஜென்ரிக்கா ஜென்ரலா சொல்லுவா எல்லாரும் சொல்றத வந்து கார்த்திகா வந்து சொல்லுவா பட் ஆனா மதன் வந்து அதையே வந்து மாத்தி சொல்லுவான் ரெண்டு பேர் சொல்றதும் சேம் தான் பட் ஆனா மதனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து சொல்லும் போது டெர்மினன்றது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்றத மட்டும் வந்து அது அதை புரிஞ்சு சொல்லிருப்பான் அழுத்தி சொல்லுவான் ஸோ அதுதான் வந்து அடுத்த பிடபிள்யூடி சொல்லும் போது மத கார்த்திகா என்ன சொல்லுவான்னா பிடபிள்யூடி வந்து கரண்ட் ஃபோல்டரை வந்து டெர்மினலோட கரண்ட் ஃபோல்டரை வந்து காட்டுதுன்னு சொல்லுவா பட் ஆனா அதையே வந்து மதன் என்ன சொல்லுவான்னா டெர்மினல் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பி கரண்ட் ஃபோல்டர்னு ஒன்று இருக்கு அந்த கரண்ட் ஃபோல்டரோட ஃபுல் பார்த்த வந்து இந்த பிடபிள்யூடி கமெண்ட் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து சொல்லுவான் ஸோ ஆமாம் அதை தான் அங்கே சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அடுத்த பேஜுக்கு போவோம் ஸோ அவங்க வந்து அந்த ப்ரெசண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரியை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ அது பார்க்கும்போது அந்த டேரக்டரி வந்து பி ஹோ ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா அப்படின்னு காட்டுது ஏன்னா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் டில்டாவுக்கு அர்த்தம் வந்து அந்த யூசரோட ஹோம் டேரக்டரி ஸோ அவங்க கார்த்திகான்ற யூசரில் லாகின் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா அப்படின்ற அந்த கமெண்ட் வந்து வந்திருக்கு ஓகே இதே நம்ம டெர்மினலில் நாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த டில்டாவில் இருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பிடபிள்யூடி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் பரமேஷ் அப்படின்றது காட்டுது ஏன் அப்படின்னா என்னோட யூசர் நேம் வந்து நான் பரமேஷ்ன்ற யூசர் நேமில் லாகின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் பரமேஷ் அப்படின்ற இந்த டேரக்டரியை அது வந்து காட்டுது ஸோ இதுதான் அவரும் வந்து அந்த கதையிலையும் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அடுத்து சிடி இது ஒரு ஃபோல்டரில் இருந்து இன்னொரு ஃபோல்டருக்கு மாற உதவும் அப்படின்னு கார்த்திகா சொல்கிறாங்க இப்படியும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம தலைவர் திருப்பி வந்து அது கூட இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது இன்னொரு கண்ணோட்டத்தை வந்து சொல்கிறார் டெர்மினல் ப்ராசஸோட கரண்ட் ஃபோல்டரில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான யூனிக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற யூஸ் பண்ணுற கமெண்டும் இது தான் அப்படின்னு வந்து மதன் சொல்கிறார் என்னங்க கொலப்பாதிங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா டவுன்லோட்ஸ் கமெண்ட் போட்டோம்னா ஸோ டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டருக்கு போகிறதுக்கு உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க கார்த்திகா வந்து கூறுறாங்க ஸோ அதை தான் நானும் சொல்கிறேங்க சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா டவுன்லோட்ஸ் கமெண்ட் க போட்டிங்கன்னா கரண்ட் டெர்மினல் ப்ராசஸோட கரண்ட் ஃபோல்டரை ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டருக்கு மாற்றும் அப்படின்னு மதனுக்கு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாரு கார்த்திகா ஏன் ம ஏன் மதன் ஒ ஒவ்வொரு ம முறையும் ப்ராசஸ் பற்றி குறிப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஏன் அதை வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இந்த பேராகிராஃபோட அர்த்தம் அதாவது மோன் ரெண்டு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்ன அதே தான் ஸோ அவங்க வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் அந்த ப்ராசஸ் மேலே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு ஓகேவா அதை வந்து அவங்க வந்து ஸ்டில் இன்னும் டவுட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்னும் அதை வந்து தெளிவாக அந்த ப்ராசஸ் பற்றின விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் அவங்க சொல்லலை அதை வந்து இதை சொல்ல போகிறாங்க ஸோ அதை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டினியூவாக அது மட்டும் இல்லைங்க யூனிக்ஸில் ஒரு ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டர் இடத்த ரெண்டு வகையாக குறிப்பிடலாம் ஒன்று அப்சல்யூட் பாத் அடுத்தது ரிலேட்டிவ் பாத் ஸோ இது ஏன் இப்போ இந்த இடத்துல வருதுன்னா இதுக்கு முன்னாடியில் வந்து ஃபுல் பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே முழு பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் பாத் அப்படின்னு
ரெண்டு வகையாக வந்து உங்கள் பாத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் பாத் அடுத்தது ரிலேட்டிவ் பாத் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ உங்கள் ஹோம் ஃபோல்டரை இருக்கிற டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டருக்கு போகணும்னா சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா ஸ்லாஷ் டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி உங்கள் ஹோம் ஃபோல்டரில் இருந்துட்டு வெறும் சிடி டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது வெறும் டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பதுக்கு அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து மூவ் ஆகிடும் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாரு ரிலேட்டிவ் பாத் கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிடி கமாண்ட் வந்து கரெக்டான ஃபோல்டர் கணக்கில் எடுத்துகிட்டு அதிலருந்து சிம்பிளாக வந்து மூவ் பண்ணிவிடும் அப்படின்றது தான் அது சொல்கிறாரு அந்த டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டருக்கு மூவ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே இந்த டில்டா சிம்பிளை உங்கள் ஹோம் ஃபோல்டரை ஃபோல்டரை குறிக்குது அதாவது நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல எப்படி அந்த ப்ரா பிஎஸ் ஒன் வேரியபிளில் டில்டான்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா அந்த அந்த யூஸரோட ஹோம் ஃபோல்டரை குறிக்குது ஸோ இந்த இடத்துல கார்த்திகான்ற யூ ஹோம் ஃபோல்டரை வந்து அவங்க குறிக்குது அதனால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரிலேட்டிவ் பாத் இல்லை அப்சல்யூட் பாத் தான் அப்படின்னு விளக்குறாரு ஸோ இந்த இடத்துல அவர் ரெண்டு விதத்தை சொல்கிறாரு அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் க்ளீனாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் ஒரு டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டர் போனீங்கன்னா சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் பரமேஷ் ஸ்லாஷ் டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபுல்லாகவும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ நம்மளோட ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி இது டவுன்லோட்ஸாக மாறிடுச்சு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே ஹோம் டேரக்டரியில் தான் இருக்கேன் அதாவது ஹோம் பரமேஷில் தான் இருக்கேன் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் வெறும் சிடி டவுன்லோட்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்படி ஃபுல்லாக போட்டது வந்து ஃபுல் ரில ஃபுல் பாத் அதாவது அப்சல்யூட் பாத் இப்படி நம்ம கரண்ட் டேரக்டரிலேருந்து இதுக்கப்புறம் வர டேரக்டரி மட்டும் கொடுக்குறோம்ல இது பேர் ரிலேட்டிவ் பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் இது இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது சிடி டில்டா டில்டா ஸ்லாஷ் டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரிலேட்டிவ் பாத் மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் இது ரிலேட்டிவ் பாத் கிடையாது இதுவும் ஒரு அப்சல்யூட் பாத் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த டில்டா வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அதாவது இந்த சிடி கமாண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இந்த டில்டா வந்து ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் பரமேஷன் சொல்லிட்டு ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஓகே அதனால் இதுவும் வந்து ஒரு அப்சல்யூட் பாத் அப்படின்றத மதன் வந்து தெளிவாக விளக்குறாரு ஓகே இதை தான் அவங்க அவங்களோட எக்ஸாம்பிளையும் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம திருப்பி கதைக்கு போவோம் ஸோ சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா ஸ்லாஷ் டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க பிடபிள்யூடி பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்கு மாறிடுது சிரிப்பி சிடி டில்டா கொடுக்குறாரு ஹோம் டேரக்டருக்கே வந்துடுறாங்க அப்புறம் சிடி டவுன்லோட்ஸ்ன்னு கொடுக்குறாரு இது தான் ரிலேட்டிவ் பார்த்து ஏன்னா அது வந்து வேறு எதுவும் சொல்லல கரண்ட்டாக இருக்கிறதுலேருந்து அவர் வந்து மீதி இருக்கிற டேரக்டரி மட்டும் சொல்கிறாரு அதை ரிலேட்டிவாக சொல்கிறாரு இங்கேருந்து இன்னும் எவ்வளோ எவ்வளோ டேரக்டரி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ரிலேட்டிவ் ஆதி மூலத்துலேருந்து வர்றது வந்து அப்சல்யூட் அதாவது ஸ்லாஷ் ஹோம்லேருந்து ரூட்லேருந்து வர்றது வந்து அப்சல்யூட் நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து சொல்கிறது ரிலேட்டிவ் ஓகே ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஸ்லாஷ் அண்ட் அந்த மூல அந்த மூலமானது வந்து வரலை வெறும் இங்கேருந்து டவுன்லோட்ஸ் மட்டும் போ அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிடுறோம் ஸோ இதில் இது மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் பாத் மீதி ரெண்டுமே அப்சல்யூட் பாத் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சிடி ஸ்லாஷ் இந்த டில்டா ஸ்லாஷ் போடுறதும் வந்து அப்சல்யூட் பார்த்துன்னு சொல்கிறாரு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ மேபி இதை இன்னும் இல இதை விட சிம்பிளாக ஏதாவது சொல்ல முடியும்னா மோன் நீங்கள் ஏதாவது விளக்குறதுனா விளக்குங்க இல்லை இதுவே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இதுவே வந்து ரொம்ப டைம் தான் இது நார்மலாக வந்து ஆனால் தெளிவாக புரிய வச்சுட்டாங்க இல்லையா ஸோ நமக்கு அதாவது அப்சல்யூட் பார்த்துனா என்ன ரிலேட்டிவ் பார்த்துனா என்ன அந்த டில்டு சிம்பிளுக்கு மீனிங் என்ன அதை வந்து அதை கொடுத்தா வந்து அப்சல்யூட் பார்த்து கொடுக்குறமா இல்லை ரிலேட்டிவ் பார்த்து கொடுக்குறமா அப்படின்றத வந்து அவன் தெளிவாக வந்து சொல்லிட்டான் ஸோ அடுத்த பேரக்ராஃப் வந்து நான் படிக்கிறேன் அப்போது அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா சிடி கமாண்டோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் இருந்தாலும் வெறும் சிடி டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஹோம் ஃபோல்டருக்கு வந்து நீங்கள் போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அதே மாதிரி சிடி போட்டு ஐஃபோன் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து எந்த ஃபோல்டரில் இருந்தீங்களோ அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து சுவிட்ச் ஆகிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து சொல்கிறான் அதுக்கு வந்து கார்த்திகா வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் சிடி
அது வந்து உங்களோட ஹோம் ஃபோல்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ இப்போ நான் வந்து இடிசின்ற ஃபோல்டரில் இருக்கேன் இப்போ நான் சிடி கொடுத்தாலும் என்னோட ஹோம் ஃபோல்டருக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தந்துடுது ஸோ இப்போ நம்ம பிடபிள்யூடின்னு பார்த்தோன்னா என்னோட ஹோம் ஸ்லாஷ் பரமேஷ் அப்படின்ற இந்த ஒரு டேரக்டருக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ சிடின்ற அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ சிடி டே ஸ்பேஸ் ஐஃபன் அப்படின்ற அந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நம்ம கடைசியாக இருந்த டேரக்டர் என்ன இடிசி ஸோ அந்த இடிசிக்கு வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்து சே சேர்த்துடுது ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு மூணு டேரக்டருக்கு மாறி மாறி போய்ட்டு இருக்கும்போது கடைசியாக இருந்த டேரக்டருக்கு உங்களை மூவ் பண்ணுறதுக்கு சிடி ஸ்பேஸ் ஐஃபன் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் வந்து பயன்படுத்தலாம் கதைக்கு திருப்பி வரும் கதைக்கு ஓகே அவர் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை அந்த கமெண்ட் லைனில் அவர் வந்து கொடுத்துட்ருக்காரு அந்த சிடி அந்த விஷயம்லாம் அடுத்த கமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆ அடுத்து வந்து நான் அந்த பேராகிராஃப் நான் பார்க்க நான் சொல்கிறேன் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் நீங்கள் கொடுங்க பேராகிராஃப் வந்து நான் படித்து போகலாம் ஸோ அடுத்து வந்து எல்எஸ் இது வந்து கார்த்திகா வந்து சொல்கிறேன் எல்எஸ் கமெண்ட் பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்து டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு முறையாச்சும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டீங்க வெறும் எல்ல இது வந்து எல்எஸ் கமெண்ட் கரண்ட் ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் மட்டும் ஃபோல்டரை வந்து லிஸ்ட் பண்ணும் அதுவே வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் ஆர் கமெண்ட் வந்து உங்கள் உங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபோல்டரும் அதாவது ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நிறைய ஃபோல்டர் இருக்குன்னா எல்லா ஃபோல்டருமே வந்து காட்டுறது தான் வந்து ஐ ஐஃபன் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஃப்ளாகு அது வந்து ரிக்கர்சிவ் ஃப்ளாகுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ன்ற கமெண்ட் வந்து டீட்டெயில்டு லிஸ்டிங் வந்து பண்ணும் அதாவது பர்மிஷன் பிட்ஸு யூசர் யார் குரூப் யார் அப்படின்ற எல்லாத்தையும் வந்து காட்டும் இதே மாதிரி ஒரு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்எஸ் ஐஃபன் எல் போட்டு டவுன்லோட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டரோட நேம் கொடுத்தா அந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற லிஸ்டிங்கை மட்டும் அது வந்து காட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஹோம் ஃபோல்டரில் இருந்து அந்த டவுன்லோட் லிஸ்டிங்கை வந்து காட்டுது அப்புறம் வந்து இந்த விஷயம்லாம் வந்து கார்த்திகா வந்து மதனுக்கு வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மாற்றி எல்எஸ் கமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வந்து கார்த்திகா புரிஞ்சுக்கிட்டதை வந்து மதன்கிட்ட வந்து சொல்கிறான் அதுக்கு மதன் தான் சொல்கிறான் கரெக்ட் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த மைனஸ் ஒன்ன்ற ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஒவ்வொரு லைன்ல இருக்கிற முத பத்து கேரக்டர் தான் வந்து அந்த என்ட்ரிக்கு சொந்தமான ஃபைல் இருக்கான பர்மிஷன் பிட்ஸ் நம்ம பர்மிஷன் பிட்ஸ் பத்தி இதுக்கு முன்னாடியே வந்து விவாதிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து இந்த மதன் வந்து அந்த பர்டிகுலராக வந்து அந்த இடத்துல சொல்கிறான் ஸோ இதை நான் முன்னாடியே வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல் சொல்லும் போது கார்த்திகா வந்து ஞாபகம் இருக்குது எனக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலாட்டுறான் ஸோ ஓகே இதை நீங்கள் நம்ம ஒரு முறை செஞ்சு பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து வழக்கம் போல் நம்ம ஓம் ஃபோல்டருக்கு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து எல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஓம் ஃபோல்டரில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ என் ஃபோல் ஹோம் ஃபோல்டரில் இத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து எல்எஸ் ஐஃபன் எல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஃபோ டேரக்டரியோட நேமை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது அந்த டேரக்டரியில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல் நேம்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு லிஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் என் கையில் இருக்கிற ஒரு டேரக்டரியோட நேமை நான் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறேன் ஜீரோ ஃபோர் வேனிஷிங் கேபினட் இருக்க இந்த டேரக்டரியோட நேம் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ அது அந்த டேரக்டரியில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸோட இதையும் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுது இதே வந்து அவங்க ரெக்கர்சிவாகவும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐஃபன் ஆர் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளாக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃப்ளாக் கொடுத்தோன்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாமும் அது வந்து கொடுக்கும் ஸோ நிறைய ஃபோல்டர் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு ஃபோல்டருக்கு உள்ளேயும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து அது பெருசாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஃபோல்டர் ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுனால அது எல்லா ஃபைல்ஸையும் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு மேபி நம்ம ஒரு சின்ன ஃபோல்டருக்குள்ள போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு சின்னதான ஒரு விஷயம் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ பிக்சர்ஸில் வந்து பிக்சர்ஸ்குள்ளே வந்து ஒரே ஒரு
ஸோ அதில் முக்கியமாக நம்ம அவர் அந்த பர்மிஷன் பிட்டு சொன்ன அந்த விஷயத்த நம்ம திருப்பி பார்க்கணுன்னா நம்ம அந்த இந்த ஃபோல்டரே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் இந்த மொதல் பத்து டிஜிட் சொன்னார்ல ஸோ அந்த பத்து டிஜிட்ஸ் தான் வந்து பர்மிஷன் பிட்ஸ் அதை பற்றி அவங்க ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் ஸோ அதை தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க திருப்பி நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம் அடுத்து வந்து எம்கேடிஆர் பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ எம்கேடிஆர் வந்து மேக் டைரக்டரி அப்படின்றத கமாண்டு தான் ஸோ அதை பற்றி வந்து கார்த்திகா வந்து மதன் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அடுத்து வந்து எம்கேடிஆர் இது மூலமாக ஒரு ஃபோல்டரை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எம்கேடிஐஆர் ஐஃபன் பி அந்த பாத் கொடுக்குறோம் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஸ்லாஷ் டூ ஸ்லாஷ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாத் மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு ஸ்லாஷ்க்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஃபோல்டர்னால் அர்த்தம் அதாவது ஒன்றுன்றது வந்து ஒரு ஃபோல்டரு அந்த ஒன்றுக்கு உள்ளே வந்து டூன்றது வந்து இன்னொரு ஃபோல்டரு டூக்கு உள்ளே வந்து த்ரீன்றது வந்து இன்னொரு ஃபோல்டர் அப்படி தான் வந்து நம்ம அந்த பாத்தை வந்து பார்க்கணும் படிக்கணும் ஸோ அந்த அந்த ஃபுல் ஃபுல் த்ரீன்ற ஃபோல்டர் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குற எல்லாமே வந்து அந்த ஐஃபன் பீன்னு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மூணு ஃபோல்டரையுமே ஒன்றா வந்து எம்கேடிஆர் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அதை தான் வந்து கார்த்திகா வந்து மதன் கிட்ட கேட்கும்போது ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ எம்கேடிஐஆர் ஐஃபன் பி ஒன் ஸ்லாஷ் டூ ஸ்லாஷ் த்ரீ ஓகே இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு எல்எஸ் ஐஃபன் ஆர் ஒன் அப்படின்ற அந்த டேரக்டரி கொடுக்குறோம் ஸோ கொடுத்தோன்னே அதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்த மாதிரி ஒன்றுக்குள்ள டூ அப்புறம் ஒன் டூ ஒன்லேருந்து டூக்குள்ளே போயிட்டோம் ஸோ அப்போ டூக்குள்ளே த்ரீன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த த்ரீன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எதுவும் இல்லை ஸோ காலியாக இருக்கிறதுனால எதுவும் எம்டியாக வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு சிமிலரான அவுட்புட் தான் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளுக்கும் அதே தான் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து ஆர்எம் டிஏஆர் அப்படின்ற ஒரு கமாண்டு ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு ஃபோல்டரை வந்து ரிவ் ரிமூவ் பண்ண யூஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கமாண்ட் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது அந்த அதே மாதிரி அந்த எம்கேடிஆரில் ஐஃபன் பி போடுற மாதிரி ஆர்எம்டிஆரில் வந்து ஐஃபின் பி கமாண்டு முதல்ல த்ரீன்ற ஃபோல்டரை வந்து டெலீட் பண்ணிடும் அப்புறம் டூன்ற ஃபோல்டரை வந்து டெலீட் பண்ணிடும் கடைசியாக வந்து ஒன்றுன்ற ஃபோல்டரை வந்து டெலீட் பண்ணிடும் முக்கியமாக ஆர்எம்டிஐஆர் கமாண்டுகளில் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அதாவது ஏதாவது ஒரு எம்டியாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஒரு ஃபோல்டரில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைலோ இல்லை ஏதாச்சும் எம்டியாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஃபோல்டரை வந்து டெலீட் பண்ணாது ஸோ அதுதான் வந்து கார்த்திகா வந்து மதன் கிட்டே சொல்கிறா அதுக்கு வந்து மதன் வந்து ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பண்ணி பார்க்கலாம் அதை பிரச்சனை இல்லை சிம்பிளாக தான் நாங்கள் செஞ்சு காட்டிடும் ஸோ ஆர்எம்டிஐஆர் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ரெக்கர்சிவலாக கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போட்டோம் ஸோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது செல் ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எல்எஸ் அதே திருப்பி அந்த ஒன் ஃபோல்டரை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நோ சச் ஃபைல் ஆர் டேரக்டர் ஏன்னா அது டெலீட் பண்ணிடுச்சு அதனால் எது எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வர அதே விஷயம் நம்மளுக்கு வருது ஸோ அடுத்து வந்து சிபி கமாண்டு காப்பி கமாண்டு சிபினா காப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அது வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து ஒரு ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டரை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து காப்பி பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் ஸோ அதே மாதிரி அவள் சில கமெண்ட்ஸையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறான் அதாவது சிடி போட்டு எஃப்எஸ் டேப்ன்ற ஃபைலை வந்து ஹோம் நான் அவளோட ஹோம் டேரக்டரியில் எஃப்எஸ் டேப்க்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வரா அதே மாதிரி சிபி ஐஃபன் ஆர்னு போட்டு இடிசின்ற ஃபோ ஒரு ரிக்கர்சிவாக வந்து எடுத்துகிட்டு வரா ஐஃபன் ஆர்ன்றது வந்து ரிக்கர்சிவ் ஃபிளாகு அது என்ன பண்ணோம்னா அந்த இடிசி ஃபோல்டரை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அவளோட ஹோம் டேரக்டருக்கு வந்து இடிசி ஃபிளாக் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போது என்ன ஆகும்னா கார்த்திகாவோட ஆக்சுவல் இடிசியும் இருக்கும் ஹோம் ஃபோல்டருக்குள்ளே இன்னொரு இடிசின்ற ஒரு ஃபோல்டரும் வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து அதை வந்து செஞ்சு காமிக்கிறா கார்த்திகா வந்து மதன் கிட்ட செஞ்சு காமிக்கும் போது மதன் வந்து ஆமாம் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அடுத்து வந்து எம்பி கமாண்டு எம்பி கமாண்டுக்கும் எம்பி கமாண்டு என்னென்னா ரீநேம் மூவ் அப்படின்ற ஒரு க கமாண்டு தான் அது எம்பின்றது ஸோ மூவை வந்து
அந்த ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து டூ டாட் டெக்ஸ்ட்டாக வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மூவ் கமாண்ட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக மூவ் கமாண்ட் வந்து காப்பி கமாண்ட் மாதிரி தான் காப்பி கமாண்ட் என்ன பண்ணோம்னா காப்பி மட்டும் பண்ணோம் பட் ஆனால் மூவ் கமெண்ட் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஒரிஜினல் ஃபைலை வந்து டெலிட் பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் வந்து மூவ் கமாண்டு ஆனால் இந்த இடத்துல பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டின்றதை வந்து டூ டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு மூவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இதை நமக்கு பார்க்கும்போது இந்த எப்படி தெரியுதுன்னா ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டின்றதை வந்து ரீனேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட்ன்ற ஃபைலை வந்து டூ டாட் டெக்ஸ்ட்ன்ற சொல்லிட்டு ரீனேம் பண்ண மாதிரி நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ அது தான் வந்து அங்கே வந்து கார்த்திகா வந்து சொல்லியிருக்கா ஸோ மூவுன்ற கமாண்ட் வந்து ரீனேமுக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிலாக்ஸில் வந்து தனியாக ரிலாக்ஸ்னு இல்லை யூனிக்ஸில் வந்து ரீனேமுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து கமாண்ட் எல்லாம் கிடையாது மூவுன்ற கமாண்ட் தான் வந்து ரீனேம் கமாண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ்ல வந்து நீங்கள் ரீமேம் ரீனேம் பண்ணோம்னா மூவ் கமாண்ட் தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது தான் வந்து அங்கே போட்டிருக்கா அடுத்து வந்து என்ன அடுத்த கமெண்ட் வந்து எது எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னா அவளோட அந்த டூ டாட் டிஎக்ஸின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைலை வந்து மூ ரீனேம் பண்ணால் இல்லையா அந்த ஃபைலை வந்து மறுபடியும் வந்து டவுன்லோட்ஸுன்ற டேரக்டரிக்கு வந்து அவள் மூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கா ஸோ அதுதான் வந்து அந்த அடுத்து இருக்கிற அந்த கமெண்டில் வந்து அவள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா நம்ம அந்த கமெண்ட் வந்து நம்ம நேம் சேஞ்ச் பண்ணுற டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலை என்னோட ஹோம் ஃபோல்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டருக்கு வந்து மூவ் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து சொல்லும் போது மதன் வந்து ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதனும் வந்து சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம அந்த ஒரு இது மட்டும் நம்ம செஞ்சு காமிக்கலாமா நம்ம எப்படி வந்து ரீமேம் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் ஃபோன் மூவ் கமெண்ட் மட்டுமா இல்லை காப்பியும் சேர்த்து பண்ணுறோம் ஆ சரி காப்பியும் சேர்த்தே பண்ணலாம் அது ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனை சரி ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து காப்பி கமெண்ட் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ சிபி இடிசி அப்படி இடிசி எஃப்எஸ் டேப் அப்படின்ற இந்த ஃபைலில் நம்மளோட ஹோம் டேரக்டரி நம்ம டில்டா வச்சு பண்ணுவோம் ஓகே டில்டானா நம்ம கரண்ட் ஹோமு ஸோ கரண்ட் ஹோமில் இருக்கிற எஃப்எஸ் டேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளோட அப்சல்யூட் பார்த்து தான் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் எல்எஸ் அப்படின்னு எல்எஸ் ஐஃபன் எல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த கரண்ட்டான என்னோட ஹோம் டேரக்டரி இந்த டேரக்டரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்எஸ் டேப்ன்ற ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது இங்கே இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் பார்க்கலாம்னா நம்ம அது அந்த பேரையும் தனியாக வந்து கிளியர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொடுக்கலாம் எஃப்எஸ் டேப் அப்படின்னு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் பரமேஷ் எஃப்எஸ் டேப் அப்படின்ற ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே இது வந்து நம்ம காப்பி கமெண்ட் வந்து நம்ம பயன்படுத்தினதுனால நடந்த ஒரு விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபோல்டரை வந்து உங்களால் காப்பியும் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கையில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஃபோல்டரை வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ ரெக்கர்சிவ்லி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து ஹோம் டேரக்டரியில் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபோர் இந்த இந்த டேரக்டரி இருக்குது ஸோ வேனிஷிங் கேபினட் அப்படின்னு ஒரு டேரக்டரி இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ரெக்கர்சிவாக காப்பி பண்ணுறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ இப்போ இந்த வேனிஷிங் கேபினட்ற இந்த டேரக்டரியில் இருக்க கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட பிக்சர்ஸ்ன்ற டேரக்டரியும் வந்து அங்கே காப்பி ஆகிருக்கு ஓகே அதே நேரத்தில் அந்த பிக்சர்ஸ்ன்ற டேரக்டரியில் இருக்கிற ஃபைல்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம காப்பி ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வேனிஷிங் கேபினட்டில் இருக்கிற காப்பிலையும் எல்லா பிக்சர்ஸ் ஃபைலும் இருக்குது அதே நேரத்தில் என்னோடய ஒரிஜினல் பிக்சர்ஸ் ஃபைலோட டேரக்டரியும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ அங்கேயும் நம்மளுக்கு எல்லா ஃபைல்ஸுமே இருக்குது ஸோ பேசிக்காக நம்ம வந்து ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபோல்டரோட எல்லா கண்டென்ட்ஸையும் சேர்த்து இது தான் நம்ம பார்த்த சிபி கமெண்ட் அடுத்து நம்ம மூவ் கமெண்ட் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எல்லாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து பேசாமல் அந்த டச் கமெண்ட் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வருவோமா ஆ பண்ணலாம் அதுவும் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து அடுத்து வந்து அந்த டச் கமெண்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை வந்து ஒரு அந்த டச் கமெண்டோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா கரண்ட் டைம் ஸ்டாம்பை வந்து அப்டேட் பண்ணோம் ஒரு ஃபைல் இருக்கோ ஒரு ஃபைலோ இல்லை ஒரு ஃபோட்டோரோ இருக்கோ
ஸோ அதை அதை அதில் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த டச் கமாண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஒரு டச் கமாண்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ அந்த டச் கமாண்டோட இன்னொரு பர்பஸ் இதில் ஒன் ஆஃப் த அடிஷ்னல் பர்பஸ் என்னென்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டச் ஒரு கமே ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு ஒரு டச் கமெண்ட்டுக்கு வந்து அது கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்து இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுறோம் எம்டி ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து கார்த்திகா வந்து இந்த இடத்துல வந்து செஞ்சு காட்டி காட்டியிருப்பாள் அதாவது எம்டி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிற இதுவாக வந்து செஞ்சு காட்டியிருப்பாள் ஸோ அவ கார்த்திகா வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஐஃபன் டீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளாகை யூஸ் பண்ணி அதோட டைம் ஸ்டாம்பையும் வந்து மாற்றியிருக்கா ஸோ அது அது அதை தான் வந்து அங்கே இருக்கும் போது ஸோ ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து அது கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ கரண்ட் டைம் வந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஐஎஸ்டி படி வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி நைன்றது தான் வந்து கரண்ட் டைம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும் ஓகே ஸோ அந்த டைமில் வந்து இது க்ரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுக்கு எல்எஸ் கமெண்ட் ஓகே டச் கமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த மூவ் கமெண்டை வச்சு நம்ம இதை வந்து ரீமினேம் பண்ணுவோம் ஸோ மூவ் என்னோட ஹோம் டேரக்டரியில் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு இருக்க இந்த ஃபைலில் என்னோட ஹோம் டேரக்டில் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற இந்த ஃபைலாக நான் மாற்றுறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்பொழுது மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அதே எல் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண அதே எல்எஸ் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலே இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லுது இதே இப்போ அந்த ஃபைல் நேம் வந்து நம்ம டூன்னு சொல்லிட்டு மாற்றுவோம் ஸோ டூன் மாற்றணுன்னா அதே ஃபைல் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபெப் அதே டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி நைன் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபைல் இப்போ டூ டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற வேறு ஒரு நேமில் வந்து மூ வந்து மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த ரீநேமிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது சொன்னது ஓகே அதே மாதிரி இந்த மூவ் கமாண்ட் வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபைலை மூவ் கூட பண்ணலாம் ஸோ டூ டாட் டி இப்போது ஆக்சுவலாக இதுக்கு இது நடுவில் குறுக்கில் வந்ததுக்கு இது பண்ணிக்கோ அதாவது ஆக்சுவலாக இந்த மூவ் கமாண்ட் என்ன பண்ணிச்சு லாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண மூவ் கமாண்ட் என்ன பண்ணிச்சுன்னா அது ஆக்சுவலாக காப்பி பண்ணி பழைய ஃபைலை வந்து டெலிட் பண்ணிடுச்சு புது ஃபைல் மட்டும் இருக்குது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து மூ கமெண்ட் பண்ணிச்சு பட் ஆனால் கரண்ட் ஒரே ஃபோல்டரில் நம்ம பண்ணுறதுனால அந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து சேம் ஹோம் ஃபோல்டர்லேயே பண்ணதுனால நமக்கு வந்து ரீநேம் பண்ண மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ இன்னொரு கமெண்ட் சொல்லுவார் அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ அந்த மூ கமெண்டோட நார்மல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது வேறு வேறு டேரக்டரியில் பண்ணால் இந்த ஃபைல் இங்கேருந்து காப்பி ஆகி இன்னொரு டேரக்டரியில் மூவ் ஆகிறது ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மூவ் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ரிலேட்டிவ் பார்த்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ட்ரில்டாவும் யூஸ் பண்ணல ஸ்லாஷும் யூஸ் பண்ணல ஸோ நான் டூ டாட் டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கிற இந்த ஃபோல்டரை பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டருக்கு மூவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ என்னோடய ஹோம் டேரக்டரியில் நான் வந்து டூ டாட் டெக்ஸ்ட்டை தேடினேன் அப்படின்னா அங்கே இல்லை ஏன்னா அது மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல டெலிட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ நாம் அதே இதை வந்து நாம் வந்து பிக்சர்ஸில் வந்து தேடுறோம் ஸோ பிக்சர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டாட் டெக்ஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல மூவ் ஆகிட்ருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த மூவ் கமாண்டோட ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங் ஓகே ஸோ இப்போ மூவ் கமாண்டை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த டச் கமாண்டே வந்து நம்ம திருப்பி வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இல்லாத ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு இப்போ டைம் ஸ்டாம்பை அப்டேட் பண்ணோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணது இனிஷியலாக ஸோ அதனால் அது அப்படியே இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டச் அதே ஃபைலில் வந்து நம்ம திருப்பி சொல்கிறோம் பிக்சர்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால் பிக்சர்ஸ்ன்ற டேரக்டரி சொல்லிவிட்டு டூ டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ திருப்பி நான் அதே எல்எஸ் கமெண்டை கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ அப்படின்ற கரண்ட் டைமாக வந்து ஸ்விட்ச் ஆகிட்ருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க டைமை வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது நான் அவங்க வந்து மேனுவலாக இன்னொரு ஒரு ஃப்ளாகையும் வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ டச் ஐஃபன் டீன்னு கொடுத்து நீங்கள் இயரையும் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மாற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி இ
ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட் ஸோ இந்த ஸ்டாக் கமாண்ட் எதுக்குன்னா அந்த ஃபைல் பற்றினா ஃபைல் சிஸ்டத்தில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எடுத்து காமிக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஃபைலோ இல்லை ஒவ்வொரு டைரக்டரியோ இருக்குன்னா அந்த டைரக்டரியோட ஃபைல் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நிறைய அதாவது எல்எஸ் ஐஃபன் எல்லே வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ஃபைல் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து காட்டும் பட் ஆனால் இந்த ஸ்டாக் கமாண்ட் வந்து இன்னும் அதிகமான தகவலை வந்து உங்களுக்கு காட்டும் இப்போ நீங்கள் அதே இப்போ பர்மேஷர் கிரியேட் பண்ண அந்த டூ டா டூ டாட் டி எக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்னும் அதிகமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அது காட்டும் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபைலும் ஃபோல்டருக்கும் வந்து மூணு விஷயம் இருக்குது ஆக்சுவலாக இவரோட சிஸ்டத்தில் வந்து நாலு விஷயம் இருக்குது பர்த்து டைம் ஸ்டாம்பு சேஞ்சு டைம் ஸ்டாம்பு மாடிஃபை டைம் ஸ்டாம்பு ஆக்சஸ் டைம் ஸ்டாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு டைம் ஸ்டாம்பு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த பர்த்து ஸ்டாம்ப் டைம் ஸ்டாம்பு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் டச் கமாண்ட் போட்டு க்ரியேட் பண்ணால் அந்த டைம் ஸ்டாம்பு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து சேஞ்சுன்ற டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து அவர் ஒரு நேம்லேருந்து இன்னொரு நேமுக்கு மாற்றின டைம் ஸ்டாம்ப் ஓகேங்களா அந்த ஒன் டாப் டச் வச்சு இது பண்ணது அப்புறம் மூணாவது லா லாஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ்ஸு அண்ட் மாடிஃபை டைம் ஸ்டாம்ப் மாடிஃபை டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து இப்போது அவர் அந்த ஐஃபன் டி கொடுத்து நம்ம பழைய டேட்டுக்கு வந்து மாற்றின ஒரு விஷயம் அது ஓகேங்களா அது வந்து மாடிஃபை டைம் ஸ்டாம்ப்பு ஆக்சஸ் டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து வந்து நீங்கள் சப்போஸ் ரீட் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபைலை இப்போ கேட் போட்டு ரீட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டூ டாட் டி எக்ஸ்டியா நீங்கள் ஜஸ்ட் கேட் போடுங்களா அதுக்கு என்னது ஸ்டார்டா பண்ணி <laughs> இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மாறிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா அவர் வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணார் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா இப்போ வந்து அந்த சிங்கிள் சிங்கிள் இது போகிறதுனால ரீடைரக்ட்டு ரீடைரக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபைல் வந்து ஓவர் ரைட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஓவர் ரைட் ப பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து புது ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபைல் போயிட்டு புது ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் சாரி புது ஃபைல் இல்லை புது கண்டென்ட்டை வந்து க்ரியேட் ஆகும் அந்த சேஞ்ச் அந்த சேஞ்ச் டைமு அப்புறம் வந்து அந்த மாடிஃபை டைமு அப்புறம் வந்து ஆக்சஸ் டைம் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் நம்ம க நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற இந்த நாலு டைம் ஸ்டாம்ப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பாருங்கள் யார் வந்து எவ்வளோ சைஸ் எத்தனை பைட்ஸ் கேரக்டரு எத்தனை பிளாக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் வந்து என்ன டைப் அது என்ன மாதிரியான ஃபைல் அது ரெகுலர் ஃபைலு அப்புறம் வந்து எந்த டிவைஸில் இருக்குது டிவைஸ்ன்றது தான் வந்து ஃபிசிக்கல் டிஸ்க் டிவைஸ் அது ஓகேங்களா அது வந்து ஐ அதை வந்து டிஸ்க் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அது மேஜர் நம்பர் மைனர் நம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம போக தேவையில்ல ஆனால் அது அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது தான் ஸோ டிஸ்க் அது வந்து டிவைஸ் நம்பரு அடுத்து வந்து ஐநோடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு ஃபைலும் ஒவ்வொரு ஃபோல்டரும் வந்து ஒரு ஐநோடு நம்ம ஃபைல் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தான் வந்து பேர் எல்லாமே வந்து நமக்கு தான் வந்து தேவைப்படுது ஆனால் சிஸ்ட ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு தேவைப்படுறது வந்து இந்த ஐநோடுன்ற ஒரே ஒரு நம்பர் தான் ஸோ அந்த ஐநோடு நம்பர் தான் வந்து அங்கே இருக்குது லிங்க்ஸுன்றது வந்து ஹார்ட் லிங்க் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த லிங்க்கை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் அது இப்போதைக்கு நமக்கு ரொம்ப டீப்பாக தேவையில்லை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா யாராக இருக்கலாம் யார் வந்து யூசர் ஐடி யார் யார் வந்து யூசரு யார் வந்து குரூப்பு அவங்களுக்கு என்ன பர்மிஷன் பிட்ஸ் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டாக் கமாண்டில் வந்து அவ்வளோ த தெல்ல தெளிவாக வந்து அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸாக டீட்டெயில்டாக வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து அந்த ஸ்டாக் கமாண்ட் வந்து சொல்லும் ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கமாண்ட் நீங்கள் லினக்ஸில் இல்லை யூனிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாக் கமாண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு முக்கியமான கமாண்ட் ஸோ அதை தான் வந்து அவர் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்ம திருப்பி கதைக்குள்ளே போவோம் ஓகே 
அப்புறம் வந்து அந்த அதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கார்த்திகா தான் வந்து அந்த அந்த ஸ்டாட் கேமரா போட்டுட்டு கீழே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அந்த செக்யூரிட்டி பிட்ஸு அப்புறம் வந்து கடைசியாக சேஞ்ச் பண்ண டைம் ஸ்டாம்பு அது எல்லாமே வந்து இப்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் மதன் கிட்டே வந்து சொல்கிறான் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு க சொல்லும் போது கரெக்டான்னு கேட்கும் போது ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதனை வந்து தலையாட்டுறான் அடுத்து இருக்கிற கமெண்ட் வந்து ஆரம் கமெண்ட் ஸோ ஆரம் கமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற கமெண்ட் ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஆரம் போட்டு அந்த ஃபைல் நேமை போ கொடுத்தோம்னா அது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ அது க நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் அந்த கமெண்டு ஸோ ஆரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிக்சர்ஸ் டேரக்டரில் இருக்க டூன்ற இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலை வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளால் அந்த பிக்சர்ஸ் டேரக்டரியில் இருக்கிற அந்த டூன்ற ஃபைலை நம்மளால் ஆக்சஸே அவங்களால் வந்து தூக்கிடும் ஸோ அதனால் நோ சர்ச் ஃபைல் ஆர் டேரக்டரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம கையில் திருப்பி மெசேஜ் வந்து சொல்லுது ஓகே இப்போ தான் வந்து ஒரு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கமாண்டு ஸோ அந்த கமாண்டை வந்து பரமேஸ்வர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஸோ இந்த கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆரம் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் எஃப்ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்லாஷ் ஓம் ஸ்லாஷ் கார்த்திகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு ஃப்ளாக் வந்து இருக்கும் ஸோ ஆறுன்ற அந்த ஃப்ளாக் ரெண்டு ஃப்ளாக் ஒன்னாக கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஆர்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒன் ஃபஸ்ட்டு எஃப்னு இருக்கிறது வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு ஃபைல் வந்து ப்ரொடெக்டடாக இருந்தாலும் லைக் ரைட் ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை டெலிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதையும் வந்து ஃபோர்ஸிபிளாக ஆமாம் இதை டெலிட் பண்ணி ஆகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணுற ஒரு விஷயம் அடுத்து ரெண்டாவது ஆறுன்னு இருக்கிற இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரெக்கர்சிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு விஷயந்தான் அப்போ வந்து நம்ம வேறு ஒரு ஆர் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஆரம் கமாண்டுக்கு இந்த ஸ்மால் ஆறுன்றது தான் வந்து ரெக்கர்சிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்குற டேரக்டரியை இதில் இருக்கிற எல்லா சப் ஃபோல்டர்ஸ் அதாவது ரெக்கர்சிவானால் எல்லா சப் ஃபோல்டர்ஸையும் வந்து ஃபோர்ஸிபிளாக டெலிட் பண்ணிடும் அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கமெண்டை இயக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து உங்களோட ஹோம் ஃபோல்டர் மொத்தத்தையும் வந்து அது வந்து தூக்கிடும் அப்புறம் உங்களோட ஹோம் டேரக்டரியும் இருக்காது அதுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த டேரக்ட் டேட்டாவும் இருக்காது ஸோ அதனால் இந்த ஃபோல் இந்த கமெண்டை மட்டும் யாரும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துறாதீங்க ஓகே அதாவது இந்த ஃபோல்டருக்கு அதாவது ஹோம் ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டருக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணோம்ல அந்த ஒன் டூ த்ரீ டேரக்டரி அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து மேக் டேரக்டரி ஐஃபன் பி நம்ம நம்ம முன்னாடி பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ட்ரை பண்ணோம் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் அதே மாதிரி ஐஃபன் ஆர் எஃப் அப்படின்னு போட்டு இந்த டேரக்டரியை நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒன்னுன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து மொத்த டேரக்டரியுமே வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து திருப்பி ஒன்னுன்னு ஒரு கே இது வந்து ரெக்கர்சிவாக லிஸ்ட் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ அது பார்க்கும்போது நோ சர்ச் ஃபைல் டேரக்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லிடுது ஏன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெக்கர்சிவாக அதை வந்து டெலிட் பண்ணிட்டோம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை அதுக்குள்ளே இருந்த டூவும் இல்லை அதுக்குள்ளே இருந்த த்ரீயும் இல்லை ஸோ அவர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதை வந்து ஒரு காமெடியாக வந்து அவர் ஹோம் டேரக்டருக்கே பண்ணார் ஸோ இதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹோம் டேரக்டரையும் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க இன்னும் சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கமெண்டும் வருது ஸோ ஆரம் ஐஃபன் எஃப்ஆர் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நேயர்கள் வந்து யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நொடி பொழுது எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து சிந்திச்சு பாருங்கள் இது போட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஆரம் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் எஃப்ஆர் அதே ஃபோர்சிபிள் அண்ட் ரெக்கர்சிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸ்லாஷ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஸ்லாஷ் தான் நம்மளோட ஆதி மூலமான ரூட்டுன்ற டேரக்டரி ஸோ அது கொடுத்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் ரூட்டுமே போயிடும் அதாவது ரூட்டே போயிடுச்சுன்னா உங்கள் லினிக்ஸ் மிஷினில் இருக்கிற எல்லாமே போயிடும் இது வந்து பயங்கரமான ஒரு ஃபேமஸான ஒரு மீம் ரொம்ப காமெடியான ஒரு மீம் இது எல்லா இடத்துலையும் லினக்ஸ் பற்றின எல்லா இடத்துலையும் வந்து இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து டெஸ்ட்டுக்கு ரன்னும் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க அதே மாதிரி என்ன எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே வந்து ஒரு
கலாச்சிட்ருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது மாதிரி வந்து ஆர்எம் ஐஃபன் எஃப்ஆர் சொல்லிட்டு ஸ்லாஷ்னு போட்டாக்கா ஃபுல் ரூட்டு ரூட்டையுமே வந்து தூக்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதன் சொல்லும் போது கார்த்திகா என்ன சொல்கிறா இல்லை இல்லை இல்லையே ஆர்எம் மேன் பேஜில் நோ ப்ரெஷர் ரூட் ஆப்ஷ ஆப்ஷனை கொடுத்தா தான் ரூட் ஃபோல்டரை வந்து தூக்கும் இல்லைன்னா ரூட் ஃபோல்டரை தூக்காதுன்னு போட்டிருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து சொல்கிறான் அதுக்கு வந்து மதன் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ மேன் பேஜ் படிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அந்த யூசருக்கு வந்து ரீடு பர்மிஷன் இருக்குது ரைட் பர்மிஷன் இருக்குது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற பர்மிஷன் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குரூப்புக்கு வந்து ரீட் பர்மிஷனும் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷனும் அதே மாதிரி அதர்ஸ்க்கு வந்து ரீட் பர்மிஷனும் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷனும் அது மட்டும் வந்து அந்த கமெண்டில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அது தான் வந்து அவள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அந்த அந்த இதுவில் ஸோ அடுத்து வந்து மறுபடியும் வந்து இதே ரீட் ரைட் ஆர்டபிள்யூ எக்ஸ்ன்னு ஸோ யு ப்ளஸ் ஆர்டபிள்யூ எக்ஸ் ஜி ப்ளஸ் ஆர்டபிள்யூ எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் அது மாதிரிலாம் கொடுக்காம நம்பர்ஸை வச்சியும் வந்து நம்ம பர்மிஷன் மாற்றலாம் அதாவது செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செவனை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஃபோர் டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபோர்ன்றது தான் வந்து ரீடு டூன்றது வந்து ரைட்டு ஒன்றுன்றது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஸோ அதை தான் வந்து அந்த செவன் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா அந்த ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க அந்த செவனுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யூசருக்கு வந்து அந்த செவனை வந்து அஸ் அசைன் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் யூசருக்கு உண்டான பர்மிஷன் பிட்ஸ் தான் வந்து அந்த செவனு அடுத்து இருக்கிற ஃபைவ் வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா குரூப்புக்கு உண்டான பர்மிஷன் பிட்ஸ் ஃபைவ் வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறா ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபோர்ன்றது வந்து ரீடு ஒன்றது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஓகேங்களா ஸோ அது தான் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி அதர்ஸ்க்கு வந்து அதே ஃபைவை வந்து கொடுக்குறாங்க லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த ஃபைவ் வந்து எதுக்குன்னா யாருக்குன்னா அதர்ஸ்ன்ற இவங்களுக்கு கொடுக்குறது அது வந்து அதுவும் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னா என்னென்னா அதர்ஸ்க்கும் வந்து ரீடு எக்ஸிக்யூட் அதை மட்டும் வந்து கொடுக்குறா ஸோ அதை வந்து அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறா கார்த்திகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கும்போது மதன் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா அமேசிங் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க சீக்கிரம் ஐலெக்ஸியில் வந்து கிளாஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து கலாய்க்கிறான் ஸோ மறுபடியும் வந்து கார்த்திகா வந்து கண்டினியூ பண்ணுறான் அடுத்து வந்து சிஹெச் ஒன் அப்படின்ற ஒரு கமாண்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அந்த சிஹெச் ஒன் கமாண்டை எப்படி என்னென்னா கரண்ட்டாக இருக்கிற ஓனர்ஷிப்பை வந்து வேறு ஒரு ஓனர்ஷிப்பை மாற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து சிஹெச் ஒன் அப்படின்றது ஸோ ஒரு ஃபைலை வந்து சிஹெச் ஒன் கொடுத்துட்டு அந்த யூசர் நேம் கொடுத்து யூசர் நேம் கோலன் குரூப் நேம் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபைலுக்கு வந்து அந்த அந்த இந்த பர்மிஷன் ஓனர்ஷிப் வந்து மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா கார்த்திகா ஸோ அடுத்த பேஜ் போ போகலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஃபன் ஆர் அந்த கேபிட்டல் ஆர் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த என்டையர் டைரக்டரி ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே அந்த டைரக்டரி ட்ரீ உள்ளவே உள்ள இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஹெச் மோடை பற்றி இது சொ இது வந்து கார்த்திகா வந்து இது கார்த்திகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் மதன் கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அடுத்து கமாண்ட் வந்து என்ன என்னென்னா டிஹெச் கமாண்ட் டிஹெச்ன்றது வந்து அந்த ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிற ஒரு கமாண்டு எந்த எந்த ஃபோ எந்த டிஸ்க் வந்து எந்த ஃபோ இதில் வந்து மேப் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்ட்டிஷன் எந்த பார்ட்டிஷன் அல்ல எல்ல எந்த டிஸ்க்கு என்ன டிஸ்கோட எந்த பார்ட்டிஷன் வந்து எந்த ஃபோல்டருக்கு எந்த டைரக்டரிக்கு வந்து மேப் ஆகிருக்கு ஃபைல் ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து எந்த இதுக்கு மேப் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து டிஎஃப் கமாண்ட் வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மதன் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த டிஎஃப் ஐஃபன் எச்ன்ற கமாண்டு வந்து கமாண்ட் வந்து பார்ட்டிஷனோட சைஸு அப்புறம் வந்து அந்த சைஸை வந்து நம்ம யூசர் புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி அதாவது கிகா 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 பைட்டா இல்லை மெகா பைட்டா இல்லை கிலோ பைட்டா அப்படின்றத வந்து அது வந்து காட்டுவோம் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து சொல்கிறான் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த டிஎஃப் கமெண்டோட அவுட் பட்டு மட்டும் நீங்கள் காமிக்கலாம் ஸோ இப்போ இப்போ பரமேஸ்வரோட சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டுன்ற இந்த ஸ்லாஷ்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் மவுண்ட் ஆன் ஸ்லாஷ்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ரூட் இது அதை வந்து எ எதுக்கு மேப் ஆகிருக்குன்னா எஸ்டிஏ த்ரீன்ற ஒரு பார்ட்டிஷனுக்கு வந்து மேப் ஆகிருக்கு எஸ்டிஏன்றது தான் வந்து டிஸ்கு டிஸ்கோட தேர்ட் பார்ட்டிஷன் வந்து மே இதுக்கு வந்து மேப் ஆகிருக்கு ரூட்டுக்கு வந்து மேப் ஆகிருக்கு அதேமாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஜெர் ஸ்லாஷ் எஸ்டிஏ ஒன்னுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எஸ்டிஏ ஒன்றுன்றது வந்து உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் எதுக்கு மேப் ஆகிருக்குன்னா இஎஃப்ஐன்ற ஒரு ஒரு ஃபோ இது டேரக்டருக்கு வந்து மேப் ஆகிருக்கு இஎஃப்ஐன்றது வந்து அந்த இதுக்கு பயோஸ் அந்த இதுக்கு உண்டான டேட்டாலாம் வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து மதன் வந்து பர்டிகுலர் ஐஃபன் எச்ன்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த அவையில் எல்லாம் இருக்குல்ல அவை அவையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீனு காட்டும் எம்னு காட்டும் அப்புறமா கேனு காட்டும் அது மாதிரியெல்லாம் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து தெளிவாக சொல்லும் இது வந்து கிகா பைட்டு இது மெகா பைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நார்மலாக ஜி நார்மலாக டிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிலோ பைட்டில் தான் காட்டும் அது நார்மலாக வந்து நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைப்பும் காட்டும் அதாவது அந்த ஃபைல் சிஸ்டம் டைப்பும் காட்டும் அதாவது எஸ்டிஏ த்ரீன்றது வந்து என்ன ஃபைல் சிஸ்டம் டைப் அப்படின்னா பிடிஆர்எஃப்எஸ் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா ஃபைல் சிஸ்டம் லினக்ஸில் இருக்கிற ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு நிறைய இருக்குது இஎக்ஸ்டி ஃபோரு அதே மாதிரி பிடிஆர்எஃப்எஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் ரீசெண்டாக வந்து பிகேஷிஎஃப்எஸ் அதே மாதிரி எஃப்டிஎஃப்எஸ் அது மாதிரி நிறைய ஃபைல் சிஸ்டம் டைப்ஸ் இருக்குது அதையும் வந்து காட்டுறதுக்கோசம் தான் இந்த டீன்ற கமாண்டு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே நீங்கள் டெம்ப்புன்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப் எஃப்எஸ்ன்ற ஒரு விர்ச்சுவல் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி ரன் யூசர் ஹண்ட்ரடுன்றது வந்து இன்னொரு டெம்ப் எஃப்எஸ் மவுண்ட் பாயிண்ட் அது ஸோ அதையும் வந்து இங்கே காட்டுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஃபேட்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேட் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு பார்ட்டிஷன் அது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப்ஐ வேர்ஸ்ன்றது வந்து இஎஃப்ஐ வேர்ஸ்ன்ற ஒரு ஒரு விர்ச்சுவல் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டீன்ற ஒரு ஃப்ளாக் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து காட்டும் இது இது இதோட இன்னும் நிறைய ஃப்ளாக்ஸ் இருக்குது டிஎஃப்ன்றது வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கமெண்ட் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கமெண்ட் ஸோ அதை தான் வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேக் டு நம்ம இதுக்கு வருவோம் ஸோ டிஎஃப் கமெண்டை வச்சு சொல்லிடுறேன் அடுத்து வந்து கார்த்திகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்து வந்து டியு அப்படின்ற கமெண்ட் ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்து கரண்ட் ஃபோல்டரோட ஒவ்வொரு ஃபோ சைஸும் வந்து காட்டும் அதாவது கரண்ட் ஃபோல்டர் எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது இது இந்த டிஎஃப் கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டையர் பார்ட்டிஷனோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து சொல்லும் ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃபைல் ஃபைலோ இல்லை ஃபோல்டரோட சைஸை வந்து சொல்லாது பட் ஆனால் இந்த டியு கமெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃபோல்டரோட சைஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோல்டர் சைஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கரண்ட் ஃபோல்டரோட சைஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணி காட்டும் ஸோ நீங்கள் அந்த டெர்மினல் போங்களா டெர்மினலில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோல்டரோட சைஸை வந்து நம்ம பார்ப்போம் டாட் வேணா வேற ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டர் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அது வந்து பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எம்பி வந்து இருக்கு ஸோ அந்த பிக்சர்ன்ற ஃபோல்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் எவ்வளோ சைஸ் எடுத்துச்சுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எம்பி வந்து எடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இந்த ஃப்ளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச் எஸ் அப்படின்னா என்னன்னா எஸ்ன்றது வந்து கியூமுலேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையுமே கவு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஃபைலை கொடுக்காம குமிலேட்டிவாக கொடுக்கறதுக்கு வந்து எஸ்ன்னு எச்ன்றது வந்து ஹியூமன் ரீடபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அது அது அதை வந்து அதை கொடுக்காம போட்டிங்கன்னா அந்த எம்ன்றதை வந்து வராது நார்மலாக வந்து அந்த கேபி கிலோ பி கிலோ பைட்ஸில் வந்து காட்ட ஆரம்பித்தோம் ஸோ இதுதான்
கமாண்டர் ஸோ அதை தான் வந்து அவர் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம இது போவோம் அடுத்து வந்து மவுண்ட் கமாண்ட் மவுண்ட் கமாண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கமாண்ட் தான் இது ஸோ இந்த இது வந்து சிஸ்டத்தில் எந்த டிஸ்க் வந்து எந்த ஃபோல்டரில் வந்து மேப் ஆகியிருக்கு அப்படின்றத வந்து காட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மவுண்ட் கமாண்ட் வந்து சொல்கிறான் ஸோ மவுண்ட் கமாண்ட் வந்து இதுக்கு மட்டும் கிடையாது மவுண்ட் கமாண்டோட ஒரிஜினல் பர்பஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து மவுண்ட் பண்ணலாம் ஒரு டிஸ்கை வந்து எந்த இடத்துல நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு மவுண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் மவுண்டோட இன்னொரு பர்பஸ் தான் வந்து இது நீங்கள் எதுவுமே ஆர்குமெண்ட் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அது வந்து கரண்ட்டாக மேப் ஆகிருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து காட்டும் ஸோ நீங்கள் இப்போ பரமேஸ்வரோட சிஸ்டத்தில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்ட்டு மவுண்ட்டுன்னு கொடுங்க ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து காட்டும் உங்களுக்கு அவர் அவரோட சிஸ்டம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து மாடர்ன் லினக்ஸ்ன்றதுனால ஏகப்பட்ட மேப்பிங் வந்து இருக்கும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையுமே வந்து காட்டும் இந்த சி குரூப்போட டீட்டெயில்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிபிஎஃப்ன்ற ஒரு விஷயம் கான்ஃபிக் எஃப்எஸ் ப்ராக் டெம்ப் எஃப்எஸ் ஸோ இது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த மவுண்ட்ன்ற ஒரு கமாண்ட் வந்து காட்டும் பட் ஆனால் இந்த மவுண்ட் கமாண்டோட ஒரிஜினல் பர்பஸ் வந்து வேற ஒரிஜினல் பர்பஸ் வந்து என்னென்னா எந்த ஒரு ஃபைல் சிஸ்டத்தை வந்து எங்கே வந்து மவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு தான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் மேன் பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க மேன் மவுண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த மவுண்ட் பேஜோட மேன் மேன் அந்த மவுண்ட்ன்ற கமாண்டோட உண்டான மேனுவல் பேஜில் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அதில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம அடுத்து புக்கு இப்போ புக்கு புக்குக்கு போவோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபைண்ட் கமாண்ட் ஸோ ஃபைண்ட் கமாண்ட் எதுக்குன்னா நம்ம ரிகர்சிவாக வந்து கோ த்ரூ பண்ணுறது ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குன்னா அந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளெல்லாம் என்னென்னலாம் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து எல்எஸ் கமாண்ட் எல்எஸ் ஐஃபன் ஆர் வச்சு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபைண்ட் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ கார்த்திகா தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபைண்டு இந்த இது வந்து கரண்ட் ஃபோல்டரில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டரை வந்து நேம்களை வந்து காட்டும் அப்புறம் வந்து கரண்ட் ஃபோல்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்று உள்ளேயும் போய் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆ ஒவ்வொன்று உள்ளேயும் போயிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டரை வந்து காட்டும் இப்படியே எல்லா ஃபைல் அண்ட் நேம் அந்த ஃபோல்டர் நேம்களை நமக்கு வந்து காட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்தியா சொல்கிறான் அப்போ வந்து மதன் சொல்கிறான் அது மட்டும் இல்லைங்க ஃபைண்ட் வச்சு பல விஷயங்களை வந்து பண்ணலாம் உதாரணத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஸோ இப்போ ஃபைண்டுன்னு கொடுத்துட்டு டாட்டுன்னு கொடுத்து ஐஃபன் எம் டைம் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் செவன் த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ச இது பண்ணுறான் அதாவது ஃபைண்டுன்றது வந்து ஒரு ஃபில்டர் கமாண்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைண்டு கொடுத்துட்டு டா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரை வந்து க்ரியேட் பண்ணுங்களா நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பண்ணி காமிப்போம் ஃபோல்டரா ஃபைலா ஃபைலா ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீனே போடுங்களா ஒன் டூ த்ரீனே போடுங்க ஆ ஆர் இல்லை ஐஃபன் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ வந்து டச் கொடுங்க டச் கொடுத்து அந்த த்ரீயில் த்ரீக்குள்ளே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைலை போட்டு எம்டி ஃபைலுன்னு போட்டுருங்க இப்போ வந்து ஃபைண்டு கொடுங்க ஃபைண்டு ஒன்னுன்னு கொடுங்க இப்போ கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்க ஒன்றுன்றது தான் வந்து பேரண்ட் ஃபோல்டரு அப்புறம் ஒன்றுக்குள்ளே வந்து டூ இருக்குது டூக்குள்ளே வந்து த்ரீ இருக்குது இது மூணுமே வந்து ஃபோல்டரு அடுத்து வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து ஃபைல் ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து கடைசியில் வந்து ஃபைண்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எல்எஸ்ன்னு ஐஃபன் எல்எஸ்ன்னு கொடுங்களேன் ஐஃபன் எல்எஸ்ன்னு கொடுங்க ஃபைண்டில் ஆஹா லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக இவன் ஃபஸ்ட்டில் வரேன் லாஸ்ட்டில் தான் இப்போ எல்எஸ் கொடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே லிஸ்டிங் தான் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் லிஸ்டிங்கை வந்து காட்டும் அதாவது ஐநூறு அதோட ஐநூறு நம்பரு அப்புறம் வந்து அது அதோட பர்மிஷன் பிட்ஸு அப்புறம் வந்து அதோட எத்தனை லிங்க்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து யூசர் யார் குரூப் யார் ஃபைல் சைஸ் என்ன அப்புறம் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப்பு லாஸ்ட்டாக மாடிஃபை ஆன டைம் ஸ்டாம்ப்பு அப்புறமா வந்து அந்த இது நேம் ஓகேங்களா ஸோ இத்தனை இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து அது காட்டும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்
ஒன்னா ஐஃபன் எம் டைம் எம் டைம்னா மாடிஃபை டைம்னு அர்த்தம் மாடிஃபை டைம் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து மைனஸ் ஒன்னு கொடுங்க மைனஸ் ஒன்னு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுங்க ஆக்சுவலாக அது மினிட்ல செகண்ட்ஸில் கூட நம்ம ஆக்சுவலாக மென்ஷன் பண்ணலாம் எனக்கு அந்த செகண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுற இது வந்து ஞாபகம் வரல ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கரண்ட்டாக வந்து எம் டைம் கொடுத்துட்டு ஒன் டே அதை கரண்ட்டாக இருக்கிற லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு நாளுக்குள்ளே மாடிஃபை ஆன ஆன ஃபைல்ஸ்ங்களெல்லாம் காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே கேட்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டு நாள் லாஸ்ட்டாக இரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லை நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே மாடிஃபை ஆன எல்லா ஃபைல்ஸும் காட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த எம் டைம்ன்ற ஒரு ஃப்ளாகு இந்த ஃப்ளாக் இல்லாமல் வேறு ஒரு ஃப்ளாக் இருக்குது அதாவது இன்னொரு ஃப்ளாக் வந்து நேம்ன்ற ஒரு ஃப்ளாக் இருக்குது ஃபைண்டுன்னு கொடுக்கலாம் நேம் ஃபைண்டுன்னு கொடுத்துட்டு ஓகே ஃபைண்ட் ஒன்று ஐஃபன் நேம் கொடுத்துட்டு த சிங்கிள் கோட்ஸ் கூட ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு கொடுங்க ஸ்டார் 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 இல்லை இல்லை ஸ்டார் நம்ம ஸ்டார் சிம்பிள் போடுவோம்ல ஓ ஓகே ஓகே ஆஸ்ட்ரிக் ஆஸ்ட்ரிக் ஆ ஆஸ்ட்ரிக் ஆ ஓகே சிங்கிள் கோட்டில் முடிங்க ஆ இப்போ என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் கமாண்ட் தப்பு கிளியர் பண்ணலாம் ஃபைண்ட் ஒன் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரே ஒரு ஃபைல் நேமை மட்டும் காட்டுது பாருங்கள் நார்மலாக நம்ம ஒன்றுன்னு கொடுக்கும்போது ஒன்று காட்டும் டூ காட்டும் த்ரீ காட்டுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எம்டி ஃபைலை வந்து காட்டும் இல்லையா ஆனால் நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபில்டர் பண்ணுறோம் வெறும் வந்து டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு எக்ஸ்டென்ஷன் முடிக்கிற ஃபைலை மட்டும் காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஃபில்டர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து அங்கே இன்னொரு விஷயம் அப்புறம் இன்னொரு ஃப்ளாகும் இருக்குது அது அது வந்து டைப்புன்னு சொல்லிட்டு டின்னு கொடுங்க ஐஃபன் நேமுன்ற கொடுத்து இது கொடுத்திங்கன்னா ஃபைண்டு அது மாதிரி ஐஃபன் டைப்புன்னு சொல்லிட்டு டின்னு கொடுங்க டி டின்னா டைரக்ட்ரிஸ் டைரக்ட்ரிஸ் மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறோம் அது அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று காட்டோம் டூ காட்டோம் த்ரீ காட்டோம் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த எம்டி ஃபைலை வந்து காட்டாது ஏன்னா அந்த எம்டி எம்டி ஃபைல்ன்றது வந்து ஃபைல் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் டைரக்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி வந்து ஃபைண்டில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது ஃபில்டர் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபில்டர் பண்ண ஃபைல் நேம்ஸை வந்து கன்வர்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து நிறைய வந்து வழி இருக்குது ஃபைண்டுன்றது வந்து ஒரு ஒரு வர்சன் டைலான ஒரு கமாண்டில் கமாண்ட் அது ஸோ அதை அதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டோட பர்பஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடம் வந்து ஸ்கிரிப்டிங்கில் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மதன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அந்த கமாண்ட் வந்து எம் டைம் பண்ணுறது வந்து என்ன என்ன அது அது மாதிரி போட்டிங்கன்னா கமாண்ட் வந்து உங்கள் கரண்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு சப் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டர் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாடிஃபை ஆகியிருந்தால் அந்த ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டரை வந்து மட்டும் காட்டும் அதாவது அவன் எம் டைம் கொடுத்து ப்ளஸ் செவன் தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறான் செவன் தேர்ட்டின்றது வந்து நாட்கள்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷம் ஆ அவன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் முன்னாடி மாடிஃபை ஆனால் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அதை அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வரான் ஓகேங்களா ஸோ அது தான் வந்து அவன் எடுத்துகிட்டு வரான் ஏன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த எம்டி ஃபைல் வந்து இங்கே காட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் அவன் வந்து விளக்கம் சொல்கிறான் அதாவது நம்ம டச்சுன்னு போட்டுட்டு நம்ம அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைலை வந்து மாடிஃபை பண்ணிட்டோம் இல்லையா டைம் ஸ்டாம்பை வந்து மாடிஃபை பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால் வந்து அது என்ன காட்டுதுன்னா அந்த எம்டி ஃபைலை வந்து காட்டுது ஏன்னா அது அது வந்து ஆக்சுவலாக சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் உருவாக்கின உருவாக்கின ஒரு ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து சொல்கிறான் ஸோ இந்த இவ்வளோ தே இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசுகிறாங்க அப்புறம் மதன் வந்து மறுபடியும் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக நாளில் வந்து எனக்கே வந்து வாத்தியாரமாக வாத்தியாரமாகவாக வருவீங்க போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து சொல்கிறான் அப்போ வந்து கார்த்திகா வந்து கடுப்பாகி மிசோஜினிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறான் ஸோ அப்புறம் மறுபடியும் வந்து மதன் வந்து இல்லை இல்லை சும்மா சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சரி போயிடுச்சு போ மன்னிச்சுட்டேன் ஆமா உங்க டெஸ்க் பக்கத்துல ஒரு அண்ணா
அடுத்த பேராகிராஃப் கண்டினியூ பண்ணுறீங்களா இல்லை நானே பண்ணிட்டோமா நான் பண்ணுறேன் நான் பண்ணுறேன் ஸோ மதனுக்கு மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்குமோ அப்படின்னு கார்த்திகா கேட்குறாங்க உங்களுக்கு பிடிக்காதா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ விஜய் பிரகாஷ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் கேட்குறாரு உங்களுக்கு பிடிக்காதா அதான் விஜய் பிரகாஷ்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்க எனக்கும் தான் யார் ஃபேவரட் கம்போசர் அப்படின்னு கார்த்திகா கேட்குறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து பதில் கேள்வி கேட்குறாரு பர்டிகுலராக இல்லை பட் ஏஆர்ஆர் ஹாரிஸ் அனி இவங்க சாங்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார் கார்த்திகா வந்து கூறுறாங்க இசை ஞானி அப்படின்னா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரெல்லாம் அவரை பிடிக்காதா அப்படின்னு மதன் கேட்குறாங்க பிடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஐ லைக் ஏஆர்ஆர் மோர் தென் எனி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நாம் வளரும்போது இளையராஜா சாங்ஸ் அவ்வளோவா வந்தது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் யார் ஃபேவரட் கம்போசர் அப்படின்னு கேட்க கார்த்திகா மடக்க அவங்க வந்து பெரிய லிஸ்ட்டுங்க போயிட்டே இருக்கும் எல்லா கம்போசரையும் இரு இருந்தும் ஏதாவது ஒரு நல்ல மெலடி அல்லது பெப்பி பெப்பியாக ஒரு சாங் வரும்போது அந்த சாங் தான் எனக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அதாவது மதனுக்கு வந்து அவ்வளோ சாங் கேட்டு எல்லாருமே ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒருத்தருன்னு சொல்ல முடியாதுங்க அந்தந்த நேரம் அப்படியே மாறிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க புதுசு புதுசாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கும் எல்லா சாங்குமே பிடிக்கும் அதனால் அப்படி அப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் மதன் வந்து சம சமாளிக்கிறாரு ஸோ அதை வந்து எனக்கு என்னமோ அன்னைக்கு நைட்டு சாப்பிட கொள்ளும்போது கூட நீங்கள் போட்ட சுச்சுவேஷன் சாங் வச்சா பார்த்தா என்ன மாதிரி ஏஆர்ஆர் ரசிகன்னு தான் தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து மதனை மீண்டும் மடக்கிறாங்க என்னங்க இப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறீங்க ஆனால் அன்றைக்கி ஏஆர்ஆர் சாங் தான் போடுறீங்க அப்போ உங்களுக்கும் ஏஆர்ஆர் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஸோ அப்போ ம மதன் வந்து சிரிக்கிறாரு அப்படி வாங்க வழிக்கு ஏஆர்ஆர் ரசிக்கிறேன் நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ம கார்த்திகா வந்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் இளையராஜா ரசிகையாக இருப்பீங்கன்னு ஒரு முன் முன்னெச்சரிக்கை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் திருத்தபடியாக கூறுறாரு ஸோ அதான் அது அவர் வந்து போ லைக் வந்து இல்லை ஏ இவ் இவர் வந்து ரிச் டேஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இளையராஜா அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஃபன்னுங்க சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து அப்புறம் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிடறாங்க போய் சொல்லாதீங்க நீங்கள் சுச்சுவேஷன் சாங்லாம் போடும்போது நீங்கள் ஏஆர் ஆர் தான் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன்னான ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து அது வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அடுத்த பேராகிராஃப் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமா அவன் ஆ சரி ஓகே அடுத்து வந்து இப்போ கலர் சரி இப்போ கலர் எந்த கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து மதன்கிட்ட கேட்கும்போது மதன் நான் சொல்கிறேன் என்னங்க இன்டர்வியூவில் கேட்குற மாதிரி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து கேட்கும்போது அப்போ கார்த்திகா நான் சொல்கிறேன் அப்படி தான் வச்சுக்கோங்க பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து மிரட்டுறா அப்போ வந்து மதன் நான் சொல்கிறேன் பிளாக்கு பியூர் பிளாக் வந்து அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் சொல்கிறான் அப்போ வந்து அதை கார்த்திகா என்ன சொல்கிறான் நினச்சா இதை தான் சொல்லுவீங்கன்னு அதே எல்லா பசங்களும் ஒரே ஆன்சர் பண்ணுறீங்க என்னோடய கசின்ஸும் எப்போ கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் சொல்கிறானுங்க எதுக்கு நான் பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டாக்கா பிளாக்னாலே கெத்துன்பானுங்க அப்படி என்ன தான் இருக்குது அந்த பிளாக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து கேட்குறேன் அதுக்கு வந்து மதன் என்ன சொல்கிறேன்னா ரொம்ப சிம்பிள் மற்ற எந்த கலரை பார்க்கணுனாலும் உங்களுக்கு வந்து லைட் சோர்ஸ் தேவை ஆனால் வந்து பிளாக்குக்கு வந்து தேவை இல்லை இந்த யூனிவர்ஸே வந்து பிளாக்குக்குள்ளே தாங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து ஒரு ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக நான் ஒரு ஒரு டைலாக்கை வந்து சொல்கிறான் அப்போ வந்து கார்த்திகா வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு புறம் பா ஒரு ஒரு முறை பார்த்துக்கிட்டே சிரிச்சுக்கிட்டு வந்து பா பார்த்து என்ன சொல்கிறேன்னா பஞ்சு டைலாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா அதுக்கு வந்து மதனம் வந்து அசராமல் எல்லாம் என்ன சொல்கிறேன்னா இல்லைங்க ஃபேக்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதனம் வந்து அசராமல் அந்த விஷயத்தை வந்து சொல்கிறான் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும்னு சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து கார்த்திகாவை பார்த்து கேட்குறான் அப்போ வந்து அவன் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒயிட்டு மில்கி ஒயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா சொல்கிறான் அப்போ மதன் என்ன சொல்கிறேன்னா லைட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதன் வந்து கார்த்திகா பார்த்து கேட்குறான் அப்போ கார்த்திகா என்ன சொல்கிறா லைட் சோர்ஸாகவே இருந்தாலும் பிளாக்குக்குள்ளே தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகா வந்து ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து வாயில் வந்து டீ குடிச்சிக்கிட்டே வந்து மதனை பார்த்து சொல்லிவிட்டு மதனோட ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது மதனை வந்து கார்த்திகாவையும் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா ஸோ ரெண்டு பேரும் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் பேசிக்கல பட் ஆனால் ரெண்டு பேரும் வந்து
இந்த லாஸ்ட் பேரக்ராஃப்ல தான் வந்து அவங்களோட அவங்க 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 இந்த லாஸ்ட் பேரக்ராஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஏற்படுற அந்த நெருக்கம் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த ஃப்ரெண்டுன்ற ஒரு இதில் இருக்கும்போது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் தாண்டி அந்த இன்னொரு ஒரு ஏரியா வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கும் லவருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு ஏரியா வரும் ஸோ அது அதை வந்து இப்போ தான் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த இந்த சீனில் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அதை தான் வந்து லாஸ்ட்டு பேரக்ராஃபில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் வந்து ஆர்த்தர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடி முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இந்த சாப்டரில் வந்து டெக்னிக்கல் வந்து ஏகப்பட்ட டெக்னிக்கல் ரொம்ப நிறைய டெக்னிக்கல் கொஞ்சமாக தான் வந்து ஸ்டோரி பட் ஆனால் நிறைய வந்து டெக்னிக்கல் வந்து இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ மெக் மெயினாக வந்து இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் பற்றினா எல்லா இதுவும் வந்து இந்த ஒரு சாப்டரில் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பார் ஸோ ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயந்தான் ஸோ நம்ம பரமேஷ் கிட்ட நம்ம ரிவ்யூ கேட்போம் இன்னைக்கு ரிவ்யூ என்ன ரிவ்யூ அற்புதமாக இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது இந்த சாப்டர் தான் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்ண ஒரு சாப்டர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் விட அடடே ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமில் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்கா இவ்வளோ விஷயம் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்ண ஒரு சாப்டர் அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஆந்திரா மெஸ்ஸு அது பர்சனல் டச்சு எல்லா லைக் காலேஜ் ஈவன் காலேஜ் ஸ்கூலில் இருந்தவங்களுக்கே நிறைய தெரியும் பட் காலேஜில் தான் அந்த ஆந்திரா மெஸ்ஸோட அருமை தெரியும் ஏதாவது ஒரு காலேஜ் பக்கத்துலேயே வந்து ஆந்திரா மெஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம கேன்டீன்லாம் விட்டு அந்த ஆந்திரா மெஸ்ஸில் போய் சாப்பிட்டு வருவாங்க பசங்கள்லாம் அதே மாதிரி ஒர்க்குக்கு பக்கத்துலேயும் வந்து ஆந்திரா மெஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸ் பக்கத்துலேயும் ஒரு ஆந்திரா மெஸ் இருக்குது அங்கேயும் நான் போய் சாப்பிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பர்சனலாகவே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த அந்த விஷயத்தில் சூப்பராக இருக்கும் டெக்னிக்கல் சொல்லவே தேவையில்ல எல்லா கமெண்ட்மே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு நம்மளும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போப்போ வந்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அதே அவுட் பண்ணி நம்மளுக்கு வரும்போது லைக் ஓ கரெக்டு இதே தான் வருது ஸோ அது ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு ஃபேக்ட் பாரு எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குல்ல இவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க லினக்ஸை அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் தோணும் இது இல்லாமல் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பிட்டும் என்டிங்கில் ஒரு பிட்டும் நம்மளோட பர்சனல் ஸ்டோரி வந்து அவர் வந்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணியிருப்பார் இதில் இந்த சாப்டரில் அந்த பர்சனல் ஸ்டோரியில் டச் என்னன்னா அந்த கலர் தான் அதனால தான் அவர் வந்து சாப்டர் பேரே வந்து யூனிவர்சி நேரம் அப்படின்னு வச்சுருப்பார் கம்போசர்லாம் வருவாங்க அப்பயும் வந்து அவர் மடக்க ட்ரை பண்ணுவார் அதெல்லாம் செட் ஆகாது ஆனால் இதில் வந்து அவங்களே மடக்கிடுவாங்க ஸோ இன்னங்க பிளாக் ஒயிட்டா இன்னும் லைட் சோர்ஸா அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்லைங்க என்னதான் ஒயிட்டா இருந்தாலும் பிளாக்குக்குள்ள தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இப்போதான் அவங்க டிஃபைன் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டெரக்டான ஒரு கம்யூனிகேஷன் அதே நேரத்தில் கடைசியாக வந்து ஆத்திரம் வந்து ரொம்ப போயிட்டிக்காக வந்து என்னதான் அவங்க வந்து வாயில் பேசிக்கலனாலும் வாய் பே சாம டீ குடிச்சிட்டு இருந்தாலும் அவங்க கண் வந்து பேசிக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரொமான்டிக் லைனோட வந்து நிறுத்துவார் ஸோ என்னதான் நம்மளால் டெக்னிக்கல் கண்டென்ட்டில் இருந்தாலும் ஆத்தருக்கு இந்த மாதிரி போயிட்டிக் சீன்லாம் வந்து பஞ்சம் இல்லை அப்படின்றத காட்டிடுறாரு ஸோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சாப்டர் ஸோ யூனிவர்சி நேரம் ஸோ ஆமா ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இடம் வந்து எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு டைலாக்கு அந்த மதனுக்கும் சுரேஷ்க்கும் நடுவில் நடக்கிற அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது வந்து நான் அந்த அந்த ஒரு சீன் தான் அதாவது சுரேஷ் வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தண்ணி குடிச்சிட்டு இருப்பான் அன்னேட்டுக்கு வந்து அவன் அவன் மதன் வந்து உடச்சிடுவான் இல்லையா கார்த்திகா வந்து வந்தான் இல்லையான் சொன்ன உடனே புறா இறந்த இருந்தவன் வந்து குடிக்க முடியாம கஷ்டப்படுறான் அந்த ஒரு விஷயம் அது வந்து பயங்கர காமெடியான சீனு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவான் இல்லையா ஸோ மதன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவான் இல்லைடா அவங்க வந்து அவங்க கமிட்டட் கிடையாது அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் சொல்லியிருக்காங்க பட் நான் வந்து அவங்க கூட அஞ்சு மணி நேரமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒரு அந்த ஐலக்ஸி வீட்லலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க வந்து அவ்வளோ அஞ்சு ஒரு லவ் பண்ணுறாங்கன்னே நினச்சிக்கோங்க லவ் லவ் பண்ணுறாலே லவ் பண்ணுறாங்கன்னே வச்சுக்கிட்டாலும் அஞ்சு மணி நேரமாக வந்து அவ அவங்களோட லவர் வந்து சும்மாவாக இருப்பான் ஒரு மெசேஜ் கொடுவா அனுப்பாமல் இருப்பான் அதை அதெல்லாம் விடுறா லவ் பண்ணுறவங்க லவ் பண்ணுறதை
அப்படின்னு அந்த இடம்லாம் வந்து பயங்கர காப்படியான ஒரு ஒரு பிளேஸ் இது அப்படின்னு என்னன்னா அவன் அடுத்து சுரேஷ் ஒரு கவுண்டர் கொடுப்பான் பாருங்க அதுதான் செம காப்படி வாயில பீடிங் பாட்டில் வைக்க குடிக்கிறீங்க அவர் வந்து எதுவும் தெரியாத பாப்பா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மதன் சுரேஷ் வந்து கலாய்க்கிற மாதிரி கேட்பாரு அப்படின்ற அந்த டைலாக் எல்லாம் வந்து நம்ம காமெடி அதெல்லாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா ஜாலியா வந்து எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க ரெண்டு சைடுமே சரி கார்த்திகா வந்து கயல சாரி கயல் வந்து கார்த்திகாவை கலாய்க்கிறதும் வந்து பயங்கர காமெடியாக போகும் அதே மாதிரி இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ் வந்து மதனை கலாய்க்கிறதும் வந்து பயங்கரமாக போகும் ஸோ மேலும் மேலும் வந்து அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஸோ நம்ம அடுத்த வாரம் வந்து சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்